FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. Welcome back. Shadin Pora Abaro Firashla Mabaras Amirasal Nebong Shonge Firashla Puta Firam The Show Vaike Shagotu Chana Chira Yudha Firam Puta Firam Ghatunati Bora 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 Motoi Ekta Email Theke Bora Bora Ebon E Email Ta Ek Tu Onno Rakomi Bolo Ami Mane Besh Mane Ki Bora Bora Je Golpo Golpo Lagi Aar Ki To Jai Hook Amda Pori আশা করছি এটা আপনাদের ভালো লাগবে আমার কাছে যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন শিকদার মেহেদী হাসান এবং তিনি যেভাবে লিখেছেন আমি সেভাবে পড়ার চেষ্টা করছি লিখছেন আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আমি শিকদার মেহেদী হাসান মাগুরা জেলার কোন একটা স্থান থেকে বলছি আশা করি আপনি ভালো আছেন আমার সাথে বিগত কয়েক মাস ধরে ঘটে চলা বাস্তব ঘটনাটি শেয়ার করব যদিও তাতে আমার অনেক ক্ষতি হতে পারে আগে অনেকবার লিখতে যেও কলমটা বারবার থেমে যেত ঘটনাটি মনে পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন ঘটনাটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন ভালো লাগলে ঘটনাটি পড়ে শোনাবেন ঘটনাটি শুরু হয় ২৯ জুলাই দু সালের সোমবারে কোরবানি ঈদের ঠিক দুই সপ্তাহ আগের সোমবার হতে ঘটনাটি শুরু হয় আমি ঈদের ছুটিতে বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম আমি বাইরের দেশের ইউনিভার্সিটিতে পড়ব বলে পাসপোর্ট করব ভেবেছিলাম কিন্তু আমার জন্ম নিবন্ধন কার্ডে কিছু ভুল থাকার কারণে আমি সেটা ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে সংশোধন করতে দিয়েছিলাম সেটা আনতে যাব বলে আমি সিদ্ধান্ত নেই আর তাই আমি সেদিন বিকেল বেলা বাজারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম যে ভাবনা সেই কাজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে বিকাল তিনটা পঁয়তাল্লিশের দিকে আমার সাইকেল নিয়ে আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়া পাকা রাস্তা বরাবর গন্তব্যের দিকে রওনা করলাম কিছু দূর যেতে যেতে পরিবেশটা যেন একটু পরিবর্তন হয়ে গেল আমার কানে কোনো এক অজানা স্থান থেকে ভেসে আসতে লাগলো এক সুমধুর গান গানটা যে কি ছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না তবে কেন যেন গানটা আমাকে এক অন্য জগতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যতই সামনে যাচ্ছিলাম গানের সুর ততই সুন্দর হতে লাগলো তবে খেয়াল করার বিষয় এটা আমার মনে তখনও কোনো ভয় আসেনি কারণ তখন ছিল বিকেল বেলা যদিও আমি সেদিন খেয়াল করেছিলাম সারা রাস্তা জুড়ে একটা লোকও দেখতে পেলাম না যাই হোক আমি তখনও আস্তে আস্তে সাইকেল চালাতে চালাতে সামনে যেতে লাগলাম আর সেই আমি দেখলাম ওই মেয়েটি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আর ওর পাশে সে দুটো ছোট মেয়ে গল্প করতে করতে যাচ্ছে আমি অবাক চোখে শুধু মেয়েটিকে দেখছিলাম অদ্ভুত ব্যাপার হল মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল যার কারণে আমি ওই মেয়েটাকে আরো বেশি ভালো মানে পছন্দ হয়ে করে ফেলেছিলাম এইভাবে যে কত সময় কেটে গেল সেটা আমার খেয়াল ছিল না হঠাৎ আমার কানে আজানের শব্দ ভেসে আসল আর সেটা ছিল আসরের আসান আমি ঘড়ির দিকে তাকাতে গেলাম ঠিক তখনই মেয়েটা আমাকে অতিক্রম করে চলে যেতে লাগল আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাঁচটা বাজে আমি হতভাগ হয়ে গেলাম কারণ আমাদের গ্রাম থেকে বাজারে যেতে সময় লাগে দশ পনেরো মিনিট আর আমি সেই একটা জায়গাতে সাইকেল চালাচ্ছিলাম তা প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট ধরে 
এত কিছু ভাবতে ভাবতে পিছনে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি নেই আর সেই সুরটাও শোনা যাচ্ছে না রাতের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক রাত বারোটার দিকে আবার আমার ঘুম ভাঙল সেই অজানা সুরে কিছু সময় শুনতে হঠাৎ আমি নুপুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম মনে হচ্ছিল কোনো একটা মেয়ে আমার ঘরের পাশ দিয়ে হাঁটছে আমি তাকে দেখার জন্য বাইরে বের হলাম আমি দেখলাম সেই মেয়েটা যার সাথে বিকেলে বাজারে যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিল সত্যি বলতে তখনও আমার কোনো ভয় ছিল না আমি তার দিকে এগোতে থাকলাম দেখলাম সে আমার দিকে আমার পুকুরের পাড়ে বসে গান করছে এবং সেই গানের শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে সে আমাকে পাশে বসতে বলল আমি কিছু মনে না করে তার পাশে বসে পড়লাম তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম কি সে উত্তর দিল তার নাম হালিমা আমি বললাম তুমি কোথায় থাকো সে বলল আকাশে এই কথা শুনে আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম আমি তাকে বললাম আকাশে থাকো মানে আমি কিছু বুঝলাম না তারপর সে আমাকে বলল ওই যে আলোটা দেখতে পাচ্ছ ওইখানে তুমি চাইলে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি আমি বললাম আমি এখন যেতে পারব না এইভাবে তখনই কেউ যেন আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো এটা তোমার ভুল না এটাই সত্যি তোমার সাথে যা কিছু হচ্ছে তার সবকিছুই সত্যি আর আমি হলাম তোমার স্বপ্নের হালিমা সুলতানা তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমি বহুদিন আগে একটা মেয়েকে স্বপ্ন দেখতাম তার নাম হালিমা সে আমার স্বপ্নে আসত আর আমার সাথে গল্প করত আর এই স্বপ্নের জন্য আমার বাবা মা আমাকে অনেক হুজুর দেখিয়েছেন তারপরও স্বপ্নটা যেন কখনোই থেমে থাকত না মাঝখানে তিন চার বছর যাবৎ আমি স্বপ্নে আর তাকে দেখতাম না এবার আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম বহুদিন আগে থেকে দেখে আসা সেই স্বপ্নের মেয়েটার সাথে গতকালকে দেখা মেয়েটার সব কিছু যেন মিলে যাচ্ছিল মনকে কিছুতেই বুঝাতে পারছিলাম না স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয় তখন আমি তাকে বললাম তুমি যদি সত্য হয়ে থাকো তাহলে কেন তুমি শুধু স্বপ্নে আসো আর কেনই বা আজান দিলে তুমি চলে যাও সব সময় কেন থাকো না এই কথা শুনে সে বলল যে আমি চাই কি না সব সময় তার সাথে থাকতে এবং আমি যখন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলাম তখন সে তার দিকে তাকাতে বলল আমি তাকিয়ে দেখি দূর প্রতিদিন সে আমার সাথে দেখা করত মানে আমি বুঝতে বুঝতে পারতাম এটা আমার দেখা সেই মেয়েটা এভাবে প্রতিদিন সে আমার সাথে দেখা করতে লাগলো একদিন আমি আমার বাবা মাকে তার কথা বললাম দেখানোর চেষ্টা করলাম তাদেরকে বললাম দেখো তো আমার সাথে একটা মেয়ে আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না তারা বলল না অথচ সেই হালিমা নামের মেয়েটাও তখনও আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল তারপর আমার বাবা মা সিদ্ধান্ত নিল আমাকে একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যাবে যে ভাবনা সেই কাজ হুজুর আমাকে দেখে তখন বলল যে তোমার ছেলেকে পড়িতে আসর করেছে এখন এর থেকে মুক্তি পাওয়া তো অনেক কষ্টকর তারপর আমার কিছু তেল পড়া ও পানি পড়া দিল এবং বাড়ি নিয়ে গেল ওই দিন রাতেই সেই মেয়েটা আমাকে বলল যে আমাকে তার আমার আমাকে তার থেকে নাকি কেউ আলাদা করতে পারবে না এবং সে বলল আমাকে আজকে রাতে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে এরপর সে আমার হাতটা ধরে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করালো বাড়িটা দেখে মনে হলো যেন কোন বেহেসতে প্রবেশ করেছি তারপর দেখতে পেলাম একটা মহিলা এবং একটা পুরুষ লোক আমার সামনে আসলো এবং আমাকে সালাম দিল আমাকে বলল বাবা তুমি কেমন আছো 
আমার মেয়েটা কি তোমাকে অনেক জ্বালাতন করে তারা আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল এবং সেখানে বসতে দিল আর সেই মেয়েটি বলল আমি তোমার জন্য রান্না করতে যাচ্ছি তারপর সেই হালিমা মেয়েটা আমাকে একটা বাগানের মধ্যে নিয়ে যায় এবং সেখানে আমি দেখতে পাই সুন্দর নদী অনেক ধরনের গাছ এবং অনেক ফুলের সুগন্ধ সেখান থেকে পানিতে বসে হাত মুখ ধুয়ে কিছুটা পানি আমি পান করি তারপর আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে গেলাম বিচিত্র ভালো স্বাদ ছিল সেগুলোর সেখানে ছিল রাজ্যের পর এক মানে একটা রাজ্যের পরে যেন একটা রাজ্য আমি দেখতে পাচ্ছি সবকিছু দেখলাম এবং আমাদের বিয়ের উৎসব শুরু হলো ঠিকানা এভাবে এভাবে তিন চার দিন কাটানোর পরে আমাদের বিয়ে হয় এবং সেখানে ওদের আত্মীয় স্বজন সবাই আসলো চমৎকার একটা অনুষ্ঠান এবং এভাবে কিছুদিন থাকার পর আমি তাকে বললাম সামনে তো ঈদ আমাকে একটু বাড়িতে দিয়ে আসবে তাহলে আমি ঈদ করতে পারব আর তুমিও আমার সাথে যাবে সে আমার কথায় রাজি হলো এবং ঈদের দিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠি আমার বিছানার চারিদিকে অনেক লোকজন আমার বাবা মা আমাকে ঘিরে কান্নাকাটি করছে আর বলছে বাবা তুই এতদিন কোথায় ছিলি এক সপ্তাহ ধরে তোকে কত খুঁজেছি কত হুজুরের কাছে গেছি হুজুর বলল তোকে নাকি চীনের দেশে নিয়ে গেছে আমি তখন তাদের কিছু বললাম না গোসল করে আব্বু আর ভাইয়ার সাথে নামাজ পড়তে গেলাম রাতে খাবার খেতে বস তারা যেন এই কথা আর কোনো মানুষকে না বলে এভাবেই চলতে লাগলো আমার জীবন আমার স্ত্রীকে শুধুমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না তবে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আমার স্ত্রী প্রমাণ করে দেয় তার অস্তিত্ব বাড়িতে আছে সে আমার সাথে থাকে আমার মাঝে মাঝে আমরা তার বাড়িতে ঘুরতে যাই সেখানে ঘুরে আবার চলে আসি এভাবেই চলছে আমার জীবন সত্যি বলতে ভয় লাগে না এগুলোর সাথে এখনো তারপরে তার ফোন নাম্বার দিয়েছেন এবং তিনি বলছেন যে চাইলে আমার এই ঘটনাটার সত্যতা যাচাই করতে পারেন তিনি তার ফোন নাম্বার দিয়েছেন না আমি আসলে যাচাই করার কেউ না যাচাই করবেন যারা শুনছেন তারা এবং আপনি আপনার নাম বলেছেন শুরুতে এবং আপনি যদি শুনে থাকেন এই মুহূর্তে তাহলে আপনি ফেসবুকে কমেন্টও করতে পারেন যে আজকে আমার ঘটনা পড়া হচ্ছে তাতে যদি কেউ আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চায় ডেফিনেটলি দে ক্যান ডু ইট আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে সরাসরি এখন আমাদের অতিথির কাছে চলে যেতে চাই এবং এই ঘটনাটা কেমন লেগেছে সেটা আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমাদেরকে ফেসবুকে বা টুইটারে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম অতিথির কাছে তার ঘটনাটা শুনে আসবো আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব আসসালাম থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই হ্যালো লিসেনার্স আমি ফারহান ফ্রম উত্তরা রাসেল ভাই আজকে যে ঘটনাটি আমি বলবো এটি আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া লাস্ট জুন মাসের একটি ঘটনা তো সাডেনলি আমি আমার দুইটা ফ্রেন্ড কাঞ্চন এবং ফয়সাল আর আমাদের একজন মামা আলো মামা তো আমরা চারজন মিলে একটা প্ল্যান করি চাঁদপুর যাব তো চাঁদপুরে মামার এক ফ্রেন্ড আছে ওনার বাসায় যাব তো আমরা এজ ইউজুয়াল আমাদের সাথে আমরা দুইটা বাইক নিয়ে আমরা চারজন মুভ করি তো আমরা যখন আমরা বাইক নিয়ে সদরঘাট আসি এখান থেকে বাইক লঞ্চে উঠাই আবার ওখানে যে লঞ্চ ঘাট থেকে নেমে বাইক নিয়ে যাচ্ছি তো বাইক নিয়ে কিছু দূর আমরা প্রায় হাজ চাঁদপুর হাজিগঞ্জ পর্যন্ত যাই দেন ওখান থেকে আরো মিনিমাম থার্টি টু ফর্টি কিলোমিটার্স রাস্তা তো আমরা রাসেল ভাই যাচ্ছি সুন্দরভাবে আল্লাহ রহমতে তো হঠাৎ করে বেশ খানিকটা রাস্তা আপনার ভাঙা মানে খুব ভালোভাবে ভাঙা তো আমরা বাইকটা খুব স্লোলি যাচ্ছি বিশ ত্রিশ নিয়ার অ্যাবাউট স্পিড তো ওইখানে একটা জিনিস যেটা নোটিস করার মতো কোন ল্যাম্প ছিল না গ্রাম একে তো গ্রাম তো কোন ল্যাম্প পোস্ট ছিল না বা কোনো আলো ছিল না তো বাইকের হেডলাইটটা যতটুকু আলো ওটা থেকেই যাচ্ছি তো যেতে যেতে একটা পর্যায়ে আমি হঠাৎ করে আমার চোখে পড়ল যে একটা আমি চোখে একটা কিছু দেখতেছি কিরকম মানে কেউ একজন দাঁড়ায় আছে অনেক লম্বা সাদা টাইপের একটা কাপড় পরা মানে সাদা কিছু একটা পরা এরকম একটা বোঝা যাচ্ছে তো আমি এটা দেখে আমি মামাকে আমি মামার বাইকে ছিলাম মামা ড্রাইভ করছিল তো আমি মামাকে আস করলাম মামা 
আপনি কি কিছু দেখছেন তো সে কোনো কথা বলল না তো একটু পরে আমি আবার তাকে আস করলাম মামা কি ব্যাপার আপনি কিছু বলতেছেন না তো বলতেছে কথা বলিস না তুই পারলে দোয়া পর আর এর মাঝখানে উনি মানে তিনবার কাশি দিছে রাসেল ভাই তো এই জিনিসটা আমি ছোটবেলা শুনেছি যে কেউ কিছু দেখলে বা কোনো কিছু এরকম ফিল করলে তখন দেখতাম মানে শুনতাম যে কাশি দিছে এ স্টাইলের একটা ইয়া দিছে তো মামাও দেখলাম সেম তো বলতেছে তুই দোয়া দোয়া পারলে দোয়া পর আমি এজ ইউজুয়াল দোয়া পড়তেছি তো কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন যে আমাদের যে ডেস্টিনেশন ছিল ওখানে যে পৌঁছানোর পরে মামাকে আমি আবার আস করলাম মামা আপনি এরকম করলেন কেন বললেন না কেন তখন মামা বলল আমি ওইখানে মানে আমিও এই জিনিসটাই দেখছি যে একজন একটা মহিলা টাইপ অনেক লম্বা সাদা কাপড় পরা ওনার চুল মানে সামনের দিকে দেয় এই টাইপের একটা কিছু তো আর চোখ দিয়ে মানে মনে হচ্ছে ব্লাড পড়তেছে তো মামা বলতেছে এরকম একটা এর আমি আমি এই জিনিসটা দেখছি আর এই সব যখন দেখে তখন কথা বলতে হয় না তখন দোয়া দূরত পড়তে হয় তাহলে এটা চলে যায় তো আমরা এজ ইউজুয়াল ওখান থেকে জিনিসটা ক্রস করে চলে আসছি তো পরের দিন আমরা সেম টাইমে মানে সরি তিনটা চারটার দিকে বিকেল বেলা আমরা বের হয়েছি ঘুরতে তখন ওই এলাকার যে মামার বাসায় গেছি ওনার সাথে উনিও আমাদের সাথে ছিল তো আমরা ওই জায়গাটা থেকে যাচ্ছি তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম মামা এই জায়গাটা এরকম একটা বিষয় আমরা তো নোটিস করলাম গতকালকে এখানটা কি আসলে কেমন তখন উনিও বলল যে এই জায়গাটা খুব একটা ভালো না এখানে এরকম রাত বিরাতে প্রায় এই ধরনের ইনসিডেন্ট দেখা যায় ঢাকায় দেখা যাচ্ছে যে আমি স্টেশন রোডে একটা বাসায় থাকি নাম ছিল লাইট হাউস নয়তা টপ রোডে বাসাটা ছিল মানে সাততলার উপর ওখানে একটি ঘটনা যখন আমি ওই ম্যাচে থাকতাম ম্যাচে থাকা অবস্থায় প্রায় সময় দেখা যেত মিল কম পড়ে যেত বিষয়টা এরকম না যে প্রায় সময় কমে যেত বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে মিলটা যখন দশজন আছে বা আটজন আছে মিলটা ক্যালকুলেশন করে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে তো সেখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে দুপুরের মিলটা একটা বা দুইটা মিল প্রায় সময় বেড়ে যেত রাতে আনফর্চুনেটলি একটা বা দুইটা কম পাওয়া যাচ্ছে স্বভাবতই বাজারের দায়িত্ব বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে মিলটা ভাগ করার দায়িত্ব আমার উপরে পড়ে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর এই দায়িত্বটা আমারকে দেওয়া হয় আমি প্রথম দিন যখন ভাগ করলাম দেখলাম যে সেম ঘটনা ঘটল দ্বিতীয় দিন আমাকে আবার দায়িত্ব দেওয়া হলো তখন আমি ট্রেটফুললি আমার এক বড় ভাইকে সঙ্গে নিলাম যে ভাই দেখেন আজকে এক সপ্তাহ ধরে একই ঘটনা ঘটছে তো নিশ্চয়ই এখানে কোনো ঘটনা থাকতে পারে তো দুজনে মিলে গুণে গুণে দশটা বা বারোটা মিল ভাগ করে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি আমার যে রুমমেট ছিল তো রুমমেটটা একটু কল সেন্টারে চাকরি করতো কল সেন্টারে ওই ভাইকে বলে রাখলাম যে ভাইয়া আপনি তো বাসায় থাকেন আপনার তো নাইট ডিউটি তো আপনি এ বিষয়টুকু খেয়াল রাখবেন যে দুপুরের কিন্তু রাতে এর হচ্ছে পরবর্তীতে ওই ভাইয়াটা বিষয়টা বুঝতে পারল বুঝার পরে খুব সম্ভবত রাতে নয়টা বা সাড়ে নয়টা এরকম বাজে সে রেডি হচ্ছে যে তার কল সেন্টারের কাজে যাবে তো দেখলো কি একটা বিদ্যুতে কালো বিড়াল মানে মানে এরকম বিশ্রি একটা কালো বিড়াল সাতালের উপরে আসছে কিচেন রুমে গেল যাওয়ার পরে যে বাটিগুলি আমরা ভাগ করে রাখতাম মিলের জন্য ওখানে ঘোরাফেরা করছে বা গন্ধ শোকার চেষ্টা করছে গন্ধ শোকার চেষ্টা করার পরে সে 
খাবারের জন্য চেষ্টা করিনি মানে যদি এরকম হতো যে সে হয়তো ফেলে নষ্ট করবে বা নষ্ট করার চেষ্টা করেনি সে গন্ধটা শুকে যে ভেন্টিলেটরটা ছিল ভেন্টিলেটরের উপর দিয়ে লাভ দিয়ে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে ওই বায়োটা বিষয়টা খেয়াল করলো যে একটা কালো বিড়াল প্রতিনিধিত্ব আসছে তো সে অসমে গেল অসমে যাওয়ার ফ্রেশ হয়ে যখন সে দেখা গেল যে দুটা মিল এখানে কম পড়ে গেছে তো এই ঘটনার কিছুদিন পর আমার স্কুলের এক ফ্রেন্ড আমাকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে বন্ধু তুমি কয়ে আছো বা নতুন কোন জায়গায় উঠলাম পরে আমি কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম যে আমি তো স্টেশন রোডের একটা বাসায় উঠলাম তো সাততলায় থাকি তো আমার আমার যে ফ্ল্যাটটা এটার পাশে হচ্ছে একটা অংশ খোলা ছাদ আর একটা অংশে হচ্ছে দুটো রুম ওখানে আমি ব্যাচলার থাকি তো সে কথা প্রসঙ্গে আমাকে একটু সতর্কতা বলবো না মানে নর্মালি বললো যে দেখো একটু সাবধানে থেক আর কি তো কথা প্রসঙ্গে কথা বললাম তো কিছুক্ষণ পর আমি কথা শেষ করলে মোবাইলের কথাটা শেষ করলাম শেষ করে আবার আমার বাবা মাকে ফোন দিলাম যে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এক সপ্তাহ যেহেতু হয়ে গেছে খোঁজ খবর নেই তো তারপর দেখা গেল কথা শেষ করেছি আচমকা আমি টপ ফ্লোরের দিকে তাকালাম অর্থাৎ সাততলার যে টপ ফ্লোরটা একটা অংশ ওইখানে কার্নিস আছে তারপর উপরে যে পানি ট্যাংকটা আছে তো ওইখানে আমি টপ ফ্লোরটাতে আচমকা তাকালাম তাকানোর সাথে সাথে আমার কেমন জানি মনে হলো যে আমার শরীরটা একটু কাপুনি দিল কাপুনি যাওয়ার পর আমি অদ্ভুত কিছু বিষয় দেখতে পারলাম যে একটা কালো জামা পরা এটা ঠিক বোরকার মতো না আবার সিমিলারও না একটা অন্য ধরনের একটা পোশাক তো কালো মেয়েটা কালো পোশাক পরা ওই মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে মানে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যে দেখে মনে হচ্ছে যে আমার প্রচন্ড খুব আমার প্রতি মানে আমাকে পারলে পারলে সে হেনস্থা করবে বা কোনো মারধরের একটা আশঙ্কা আছে যে আমাকে ওইভাবে সে আমার দিকে দৃষ্টিটা ওইভাবে সে তাকিয়ে আছে তো এটা দেখে আমি প্রথম অবস্থায় ঘাবড়ালাম না যে এটা হয়তো আমার মনের ভুল এরকম কোনো কিছু ঘটনা করতে পারে যেহেতু আমি নতুন জায়গায় এসেছি তো হয়তো এটা আমার মনের ভুল হতে পারে তো এটা আমি পরীক্ষা করার জন্য চোখটা বন্ধ করলাম চোখটা বন্ধ করার তিরিশ সেকেন্ড পর আমি আবার তাকালাম তো দেখলাম যে ওটা কালো কোনো মেয়ে না তো সাথে সাথে সে রূপ পরিবর্তন করলো মানে চেহারাটা এমনভাবে পরিবর্তন করলো যে একটা দেখা যাচ্ছে যে কোনো পাখির মতো হয়তো সেটা উট পাখির মতো হতে পারে বা বিশাল আকার কোনো পাখি হতে পারে পাখিটা এটা আমার সচরাচর দেখা কোনো পাখি না ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা ডিসকোভারিতে যেরকম দেখা এরকম কোনো পাখি না তো দেখানো দেখে সাথে সাথে আমার কাছে মনে হলো যে সিমিলার মানে আমার বাস্তব জীবনের সাথে মিলছে না তো সাথে সাথে ওরকম একটা পাখির মতো হয়ে সে উড়ে চলে গেল তো ওটা ওটা দেখার সাথে সাথে আমি ও বাবা গো এটা বলে আমি একটা চিৎকার করলাম মানে চিৎকার করার সাথে সাথে আমার মনে হলো যে কেউ হয়তো আমাকে স্ট্রেচার করে নিয়ে যাচ্ছে স্ট্রেচারে করে চার পাঁচ জন ধরে আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে আর নিয়ে যাওয়ার পর আমার মাথা পানি ঢালছে তো আমার এরপর আমার কিছু মনে নেই তারপর যখন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠলাম ঘুম থেকে ওঠার পর আমার যে রুমমেট ছিল বা আমার পাশে বেড়ে যিনি ছিলেন তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাইয়া কালকে রাতে তো এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তো আমার প্রচন্ড গরম ছিল তো আমি ছাদে গিয়েছিলাম কথা বলার জন্য মোবাইলে কথা বলার জন্য তো এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে এরকম আমি দেখেছি তখন সে একটু বিরক্ত হলো মানে এমনভাবে বিরক্ত হলো যে তুমি কি এখানে মজা কর মজা করতেছ মানে সিনিয়র বড় ভাই ম্যাসের সিনিয়র বড় ভাই তুমি কি মজা করতেছ যে এরকম কোনো ঘটনা তুমি কি জানো গত রাতে এমন বৃষ্টি হয়েছে যে ফ্যানটা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়েছে আর তুমি বলতেছো যে তোমার গরম লাগছে তুমি সাদে গিয়ে এরকম একটা দৃশ্য দেখছো তো 
ওই বড় ভাইকে কোনোভাবেই আর বিশ্বাস করাতে পারছি না যে এটা বড় ভাই আসলে এরকম একটা ঘটনা করছে তখন আমার মনে হলো তখন আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেলাম যে এটা আসলে কি এটা আমার মনে ভুল তখন আমি সাথে সাথে আমার মোবাইলটা বের করলাম মোবাইলটা বের করে চেক করতে চাইলাম যে আমি গত রাতে আমার ওই স্কুলের ওই ফ্রেন্ডকে ফোন দিয়েছিলাম বা বাবা মাকে ফোন দিয়েছিলাম তো ওটা আমি চেক করি যে তাহলে তো বোঝা যাবে যে আসলে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা বা আমি টাইমটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম তো আমার ফোনটা নিলাম ফোনটা নেওয়ার পরে আমি কাকতালিভাবে খেয়াল করলাম যে আমার ডায়ালে কোনো নাম্বার নেই বা কোনো মিস কল নেই বা কোনো ক্লাস শেষ করে বাসায় যাওয়ার পর খুব সম্ভবত এটা মাগদেবের আজাম দিবে দিবে এরকম একটা সময় তো আমি বাসায় গেলাম বাসায় ওই টাইমটাতে কেউ ছিল না আমি একাই দরজা খুলে ভিতরে গেলাম ভিতরে যাওয়ার পর ভিতর থেকে একটা ধূপ জ্বালালে যেরকম গন্ধ হয় ঠিক সেরকম একটা গন্ধ আমার মনে হলো যে কেউ ধূপ জ্বালিয়েছে তো ভিতরে গিয়ে আর আমি এরকম কোনো কিছু পাইনি যে ধূপ জ্বলছে না কিন্তু আমার আমি আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বা আমার নিঃশ্বাস আমি এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে এটা ধূপ জ্বালানো হয়েছে তো এর কিছুক্ষণ পর আমি ফ্রেশ ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপর আবার যখন আসলাম তখন নিচে যাব যে কোনো একটা কারণে তখন যেহেতু আমি পলিটেকনিকে পড়ছি তো আমার যে কোনো একটা প্রয়োজন আমি নিচে গেলাম নিচে যাওয়ার পর নিচে যাব আমি ছাদের যে দরজাটা ওই দরজাটা আমি বন্ধ অবস্থায় পেলাম বা আমার কাছে মনে হলো যে বাইরে থেকে কেউ আটকিয়ে দিয়েছে তো আমি বাইরে থেকে প্রচন্ড ঢাকা দিচ্ছি কিন্তু দরজাটা কোনো বস্তায় খুলছে না তো যেহেতু আমরা একবারই টপ টপ ফ্লোরে থাকতাম বা এখানে নিচে একবারে নিচে আপনার শেষ করতে হবে ঘটনাটা কি হয়েছে তারপরে আমি মানে তারপরে আপনি মূল ঘটনায় আসি আমরা জি এরকম একটা এরকম ঘটনা প্রায় সময় ঘটতে থাকতো বা আমি আমি যখন প্রায় সময় দেখতাম যে সাথে কেউ হাঁটছে বা আমাকে ফলো করছে বা প্রায় সময় দরজাটা বন্ধ অবস্থায় পেতাম বা বন্ধ অবস্থায় পাওয়ার পর আমরা এরকম অবস্থাতেই বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা ছিল না যে হয়তো প্রথম প্রথম ভাবতাম হয়তো কেউ দুষ্টমি করে এটা বন্ধ করছে কিন্তু আসলে ভেরিফাই করে দেখা গেছে যে এরকম কোনো ঘটনায় ঘটতো না ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতীতের কাছে আপনার নামটা একটু প্লিজ বলবেন সবাইকে তারপরে আপনার ঘটনায় যাব এবং আশা করছি যে আপনাদের এই ঘটনাটা ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি দ্বিতীয় অতিথির ঘটনা থ্যাংক ইউ রাসুল ভাই আমি এরশাদ উত্তরা থেকে রাসুল ভাই আজকে যে ঘটনাটা বলবো এটা আমার একটা কালেক্টেড স্টোরি ভূতে ভেমে পরে ভালোবাসা থেকে নিজের যে ইউজুয়াল জব গুলো থাকে তারপর তো খুঁজে বেড়ায় যে কোথায় কোন স্টোরি পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে যেহেতু আমি উত্তরা থাকি উত্তরাকে আপনারা বলতে পারেন এটা উত্তরা মডেল টাউন না বলে হাসপাতাল মডেল টাউন বলতাম বিকজ লর্ড অফ হসপিটালস আর দেয়ার প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে হসপিটালস ক্লিনিক ভরা তো ওরকম একটা হসপিটাল আমি যেহেতু অ্যাভেলেবল সার্কমস্টেন্সেস আমি এটা বলছি না নামটা বলতেছি না এবং যে এটা লাশ ভাই অ্যাম্বুলেন্স একজন ড্রাইভার ওনার নামটা আমি আসুন আমরা বলবো না আর কি তো ওনার সাথে আমার গত পরশু দেখা হয় তারপরে দেখা হতে আপনি চা কাটছেন তারপর জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এরকম এরকম তো উনি ওনার একটা স্টোরি বললেন হ্যাপমেন্ট লাস্ট মান্থ উনি যেটা বলেছিলেন ওনার একদম উনি যেভাবে বলেছেন ওভাবে বললাম বলতেছি আমি এটা একটা যে কোনো একটা হসপিটালে একটা লোক মারা গিয়েছে রাত লিভার সিরোসিস হয়েছিল রাত নটার দিকে মারা গিয়েছে হি ওয়াজ ফ্রম কাশিপুর কাশিপুর হচ্ছে গিয়ে বরিশালে বরিশালের একটা ছোট গ্রাম তো ওখান থেকে ওনাকে ওনার ওই যে লোক মারা গিয়েছেন তার মামা ছিলেন আপন মামা এবং তার এক দুঃসম্পর্কের ভাই এরা দুজন তো সে ওই লোকের নাম ড্রাইভার নাম হাসান হাসান ভাইকে তারা রেড করলো ওই লাস্টটা নিয়ে যাবে তো হাসপাতালের আপনার ফর্মালিটিস মেনটেন করে ওরা সাড়ে এগারোটার দিকে রাতটা সাড়ে এগারোটার দিকে রওনা করে 
হাসান ভাই সাথে ছিল একজন তার যে একজন হেল্পার থাকে ও ছিল মামা ওই ডেড বডির মামা আর সেই দুই সফর তার চারজনে তো ওরা আরিচা হয়ে না গিয়ে ওরা আপনার মাওয়া হয়ে রওনা করছে মাওয়া থেকে মাওয়াতে একটু দেরি হয়েছে কারণ এখন নদীতে অনেক পানি মাওয়া থেকে ওরা ফেরি ফেরি পার করে কেওড়াকার দিকে যেতে প্রায় আড়াই ঘন্টা তো লাই করা কেওড়াকারদের ওদিকে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় পৌনে তিন পৌনে তিনটা বেজে গেছে রাত্রে তো কেওড়াকান্দি থেকে সোজা গিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা থেকে তারপরে গৌরদিক দিকে যেতে আপনার মানে দুই পাশে তেমন কোন লোকালয় নাই দুই পাশে আপনার ধানি জমি যখনই আমি ব্রেক করছি ব্রেক করে আসলে তখন দেখলাম যে না একটা বানর না ওটা আসলে বানর ছিল না এটা বানরের মতো দেখতে কিন্তু মুখটা হচ্ছে কি আপনার এগুলো খুবই ছোট ছোট মুখটা মানুষের মধ্যে কুশি মানুষের মতো কিন্তু প্রত্যেকটা লেজ আছে এবং গায়ে বড় বড় পশম এই জিনিস আমার জীবনে কখনো দেখিনি তো ওরা গাড়িটাকে এমন ভাবে ওরা অনেকগুলো মানে অ্যাটাক করছে যে গাড়িতে ওরা কেউ ইয়ের উপর উঠতেছে উইন্ডশিল্ডের উপর উঠতেছে লাফালাফি করতেছে এবং তাদের চোখগুলো ছিল হচ্ছে আপনার একটু বড় বড় লালচে এবং জল জল করতেছিল এগুলো দেখে এখন হাসান ভাই বারবার গাড়ি স্টার্ট করতে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না আরো একটা জিনিস যেটা ঘটেছে ওই রাস্তাটা যে বরিশালে ওই ভাঙ্গা থেকে সোজা রোডটা যেটা গিয়েছে ওটা কিন্তু আপনার রাসেল ভাই বরিশালে যায় ওখান থেকে সরুপ কাঠি যায় ওখান থেকে পটুয়াখালী যায় বরগোনা ওই সেম রোড এবং প্রচুর মানে নাইট নাইটের গাড়িগুলো ওখান থেকে চলে কিন্তু উনি আমাকে বললো যে এসাদ ভাই ওই যে সময় এই ঘটনাগুলো যে ঘটতেছে দেওয়ার ওয়াজ নট এ সিঙ্গেল বাস নো মিনি বাস নো ট্রাক নাথিং কিছুই পাচ্ছিলাম না এবং আমরা খুব চাচ্ছিলাম যে একটা কিছু পাই আমরা যেন হেল্পের জন্য বলতে পারি যে কারণ আমরা গাড়ি থেকে নামতে পারতেছি না সাডেনলি তারা মনে করেন পিছন তো যেখানে পিছন কম্পার্টমেন্ট এসছে যেখানে ফ্রিজিং কম্পার্টমেন্ট ওখানে তো আপনার লাস্ট ডেড বডিটা রাখা হয় একটা কফিনের মধ্যে ওরা বুঝতেছে যে ওটা মানে মানে খোলার খুব চেষ্টা করতেছে বা ভাঙা চোর মানে খুব পুরা ওনাদের যে অ্যাম্বুলেন্সটা পুরোটা দুলতেছে এরকম করে করতে করতে এবং তারা কোনোভাবে নামতে পারতেছে কেন বাইরে অনেকগুলো ওই ধরনের ওই জন্তুগুলো জন্তু বলতে পারেন ক্রিয়েচার বলতে পারেন হোয়াট এভার তো এরা মানে ভিতরে বসে দোয়া পড়া ছাড়া কোনো তাতে তারা দোয়া দৌড় পড়তেছিল খুব জোরে জোরে এবং বারবার স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করতেছিল কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছিল না গাড়ি তো এরকম করে অলমোস্ট অ্যান আওয়ার তারপরে দেখলো যে হঠাৎ করে এগুলো চলে গেল চলে যাওয়ার পর তারপর রাত দশ পনেরো যখন তারা চলে যায় লাইক উইদিন ফাইভ টেন মিনিটস দেখে যে না ইউজুয়ালি যে গাড়িগুলো নাই শিফটে চলে বরিশালের দিকে যাচ্ছে পটুয়াখালীর গাড়ি সবগুলো যাচ্ছে আর ওনার গাড়িটা সাইড করা তখন ওরা একটু মানে মনের মধ্যে সাহস আসলো তখন নামল পিছনে গিয়ে যা দেখলো আসলে আপনি এক ফোটা রক্ত কোথাও ছিল না মানে রক্তটা লাইক আমরা যেমন যদি মুরগি খাই বা কিছু খাই যেভাবে আমরা চিবিয়ে খাই ঠিক ওইভাবেই ছিল There is not a single drop of blood. I mean, blood will be able to eat the blood. Then, my mother was very happy to have a good day. Then, she was very happy to have a good day. She was very happy to have a good day. She was very happy to have a good day. She was very happy to have a good day. She was very happy to have a good day. Thank you. Thank you so much. 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 তো যাই হোক আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পরবর্তী ঘটনা যাব আপনার কাছে এবং আপনারা একটা ঘটনা শুনবো আমাদের দ্বিতীয় অতিথি যিনি আছেন প্রথম অতিথি তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি এবং তার কাছে আমরা একটা ঘটনা শুনে আবারও ফিরে আসছি সেই পর্যন্ত আশা করছি যে আপনারা লিখতে থাকবেন আমাদেরকে শুনে আসছি আমাদের প্রথম অতিথির দ্বিতীয় ঘটনাটি জি বলুন থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই আপনার নামটা তার আগে আরেকবার বলতে হবে আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটাও আরেকবার একটু বলে ফেলতে হবে থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই হ্যালো লিসেনার্স আমি ফারহান ফ্রম উত্তরা রাসেল ভাই এখন যে ঘটনাটা শেয়ার করব এটা হচ্ছে আমার বড় ভাই এবং বোনের সাথে ঘটা 
একটা অনেক বছর নিয়ার অ্যাবাউট থার্টি ইয়ার্স আগে ঘটনা তখন আমার ভাই ঢাকার এসেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়তেন তো উনি হোস্টেলে হোস্টেলে থাকতেন তো একদিন শীতের বিকেলে আমার মেঝো বোন তো ব্যাডমিন্টন খেলছে হঠাৎ করে দেখতেছে কি মানে সন্ধ্যার ঠিক আগম হরতে মাগরিবে রাজান তখনও দেয়নি তো দেখতেছে যে হঠাৎ করে যে ভাইয়া হাত দিয়ে আপুকে ইশারা দিচ্ছে তো আপু তো অনেক এক্সাইটেড হয়ে গেছে যে ভাইয়া এত মানে এই সময় হঠাৎ করে বাসায় কিছু না বলে কিভাবে আসছে ভাইয়া তখন স্কুলে পড়ে তার তো আসার কথা না তো আপু শখ তারপরে মানে ভাইয়া হাত দিয়ে তাকে ইশারা দিচ্ছে তো আপু দৌড়ে ভাইয়ার দিকে গেছে মানে যাচ্ছে তো যতই কাছে যাচ্ছে মানে মনে হয় ভাইয়া ততই দূরে সরতেছে এরকম একটা বিষয় তো এরপরে মানে কিছু দূর যাওয়ার পরে এর ভিতরে মাগরিবের আজান দিয়ে দিয়েছে রাসেল ভাই তো আমি তার আগে একটু বলে রাখি রাসেল ভাই আমাদের যে আমার হোমটাউন বরিশালে তো আমাদের যে বাসাটা ওইটা বাসার একটা পোর্শন আপনার একটু ব্যাকওয়ার্ড এবং ওইখানে এই টাইপের অনেক প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিসের অনেক বিষয় এখানে আছে তো ওইটা হচ্ছে তিনটা বাসার বা তিনটা বাসার মিলে একটা কর্নার একটা কর্নার রাসেল ভাই তো ওই কর্নারের দিকে যাচ্ছে কাজিন ছিল আমার আপুর সাথে তো ওই আমার কাজিন আমার আপুকে বলতেছে তুই কোথায় যাচ্ছিস বলতেছে তুই দেখতেছিস না দাদা আসছে ঢাকা থেকে দাদা আসছে তো আপু বলতেছে কোথায় দাদা দাদাকে তো দেখা দেখা যাচ্ছে না তো আপু বলতেছে সামনেই তো দাঁড়ানো আছে তো বলতেছে কোনো দাদা আসে নাই তুই চল ভিতরে চল এই কথা বলে আপুকে ভিতরে নিয়ে আসে আসার পরে আপুকে জিজ্ঞেস করে মানে আমার আম্মার কাছে ঘটনাটা বলতেছে আমার কাজিন তো আপু আম্মার সাথে এইভাবে শেয়ার করছে যে আপু দেখছে যে আমার বড় ভাই আসছে তখন মানে হোস্টেলের এসেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে হোস্টেলের একটা ড্রেস থাকে ড্রেস কোড আছে ওদের তো ওই রকম একটা ড্রেস পরা ভাইয়া আপুকে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকছে তো এটাই ছিল ঘটনা আসলে কেউ ছিল না ওইখানে এটা আপুর একটা ইয়া ছিল ধন্যবাদ আপনাকে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনা এবং আমাদের একটা অজিও ক্লিপ আমরা এখন শুনে আসবো এবং আশা করছি যে এই ক্লিপটা আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আমি সামিউল ইসলাম সিদ্দিকি দীপ্ত আমি পোল্যান্ডে থাকি আজকে শুরুতে ঘটনায় চলে যাই জিজ্ঞেস করব না আপনি কেমন আছেন আমি জানি আপনার সবসময় ভালো দলেই থাকেন তো ঘটনাটা যখন আমার সাথে ঘটে দ্যাট টাইম আই ওয়াজ ইন নেদারল্যান্ডস ইন অ্যামস্টারডাম তখন আমি অ্যামস্টারডামে পড়ালেখা করতাম অ্যামস্টারডাম ইউনিভার্সিটি অফ অ্যামস্টারডামে একটা ডিপ্লোমা কোর্সে আমি তখন যাই নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ থেকে তো যখন আমি নেদারল্যান্ডসে থাকতাম সেই সময় আমার সাথে একটা ঘটনা ঘটে যায় আসলে অনেক সময় আমরা বলি অনেক মানুষে আমরা বলি যে প্যারানর্মাল অনেক কিছু বিলিভ করি না ওয়ান সাপোর্ট টাইম আমিও ওরকম ভাবে বিলিভ করিনি কারণ আমি কোনোদিন দেখিনি বা এক্সপিরিয়েন্স করিনি তো সেই হিসেবে আমি আসলে বলতেছি পরবর্তীতে আমার আসলে বিলিভ হয়েছে না এরকম কিছু ঘটতে পারে আমি আমার ঘটনাটা এতটা ভয়ঙ্কর না তবে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা কি শেয়ার করি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন মানুষদের সাথে সো ঘটনাটা ঘটে আমার সাথে দ্যাট টাইম আমি একটা রেস্টুরেন্টে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে তখন আমি পার্ট টাইম জব করতাম প্রতিদিন আমাকে পাঁচ ঘন্টা সেখানে আমার কাজ করতে হইত আমি শুধু আমার দায়িত্ব ছিল শুধু ক্যাশ গোনা এবং ক্যাশ গোলাকে লাস্টে কাউন্টিং করে মালিককে বোঝাই দেওয়া আসা যে করে হোক কারণ তার রেস্টুরেন্ট ছিল অনেকগুলা আর ইট ওয়াজ এ টার্কিস রেস্টুরেন্ট সো নেদারল্যান্ডস অনেক টার্কিস রেস্টুরেন্ট আছে সো অ্যামস্টারডামে যখন আমি ঘটনাটা ঘটে তখন আমি কাজ করতাম হচ্ছে বেলমার এরিনা ইস এ ভেরি বিগ প্লেস ইন অ্যামস্টারডাম এটা খুবই ফেমাস একটা জায়গা বলা যায় আয়াস্ক যে টিমটা আমরা দেখি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঝে মাঝে এই টিমটা স্টেডিয়ামের বাইরে আয়াস্কের ফিল্ডের বাইরেই আমাদের স্টুডেন্টটা ছিল তো সবসময় এটা জমজমাকপূর্ণ একটা জায়গা ছিল দেখা যায় তো বিকেলবেলা যখন নেদারল্যান্ডস যত ব্যাংক আছে ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার অ্যামস্টারডামের এই বেলমারি দিনাতেই প্রায় ষোলো সতেরোটা ব্যাংক তো দেখা যেত যে বিকেলবেলা এরকম অবস্থা হইতো মেট্রো রেলে সেই সময় প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার মানুষ একসাথে বাইরে হইতো সেখান থেকে ক্রাউড লিখে থাকতো শুক্রবার নাইট ছিল শুক্রবার দিন আমার কাজ শেষ স্যাটারডে সানডে সবকিছু বন্ধ ইউনিভার্সিটিও বন্ধ কাজও নাই আমি আবার দুই দিন কাজ করি না ওই টাইমে উইকেন্ডে তো সাড়ে এগারোটা দিয়ে ক্লোজ করে আমি বাইর হই যেহেতু কালকে বন্ধ তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো চিন্তা করলাম যে লাস্ট শো কোথায় আছে লাস্ট সিনেমাটা আমি যে কোনো একটা মুভি দেখতে চাচ্ছিলাম আর তখন আমার তখন ফার্স্ট এন্ড ফিরিয়াস সেভেন সার ছিল আমার যতটুকু মনে আছে ফার্স্ট এন্ড ফিরিয়াস সেভেন যখন ছাড়ে তখন বেলমার এরিনাতে পাথুয়ে 
আমাদের যে সিনেমা হল এটা হচ্ছে নেদারল্যান্ড অ্যামস্টারডামের অন্যতম বড় সিনেমা হল এখানে লাস্ট শো ছিল রাতে বারোটায় তো একটা সময় লাস্ট চিন্তা করলাম সাড়ে বারোটা বাজে বারোটার দিকে ঢুকে যাই ছবি টুবি দেখে ব্যয় হয়ে পড়লো রাত্রে পুরো ফিল্ম আমি ওরকম ভাবে দেখতে পাই নাই আমি দুইটা পাঁচ কি ছয় দিকে আমি বের হয়ে যাই আমার ভালো লাগতে ছিল না বের হয়ে গেলাম প্রচন্ড শীত ছিল দ্যাট টাইম দ্যাট টাইম তখন বাইরে টেম্পারেচার ছিল মাইনাস ফোরটিন তো বরফ কিছুক্ষণ আগে স্নোফল হয়েছে হওয়ার পরবর্তীতে তো নেদারল্যান্ডস আমরা সবাই আপনারা হয়তো জানেন অ্যামস্টারডামের মধ্যে বেশি বলা যায় অন্যতম কান্ট্রি যেখানে মানে সাইকেলের রাজধানী বলা হয় হচ্ছে অ্যামস্টারডামকে আপনাদের এটা অনেকে হয়তো জানেন নেদারল্যান্ডসে অ্যামস্টারডামে যতটুক শহরে যতটুক মানুষ না থাকে তার থেকে বেশি সাইকেল আছে তারা সাইকেল চালে তো সেই হিসেবে আমি আমার সাইকেল সুন্দর করে মাফলারটা পরে নিলাম হাতে গ্লাভস টুপি সবকিছু পরে সাইকেল দিলাম টান তো বাসা আমার এখান থেকে প্রায় বেলমেরিডিয়ান থেকে আমার বাসা প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার তো সুন্দর করে যখনই আমি রওনা দিয়ে আমার ঠিক মনে আছে বেলমের এরিনার পরবর্তীতে আমার যেটা পড়বে হচ্ছে মৈদারপুর স্টেশন মলিকান স্ট্রাট তারপরে পড়বে হচ্ছে আমার বেন্দার মাদুয়েক বেন্দার মাদুয়েকের পরবর্তীতে অ্যামস্টেল স্টেশন তারপরে লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমাকে যেতে হবে ক্রাউসল্যান্ড ডিমেন জাউথ হয়ে আমাকে যেতে হবে সায়েন্স পার্ক ক্যারোলিনা ক্যারোলিনা ম্যাগলার বেন থ্রি জিরো এইট এইট এটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার ছিল তো যখন আমি বেদার মাদুয়ে ক্রস করলাম বেদার মাদুয়েকের পর অ্যামস্টেল স্টেশন ক্রস করার পর যখন আমার আসলে আমি মূলত যেখানে ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়ার যেটা যেটা নিয়ে আসলে আমার কাহিনী এটা হয়েছে গ্রেভিয়েটের কাছাকাছি যখন আসি আমি সেই টাইমে আসার পরবর্তীতে গ্রেভিয়ারটা নিয়ে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে আমি গ্রেভিয়ার ট্রেনে কিছু বলা বলতে চাই মানুষদের না হলে বুঝবেন অনেকে গুগলে হয়তো আপনারা সার্চ যা দেখতে পারেন ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়ার আমি যতটুকু আমার নলেজে আছে আমি ক্রাউসেন ড্রেভেড নিয়ে এরকম কোনো কিছু আমি ইন্টারনেটে পাই নাই তবে ওইখানকার স্থানীয় মানুষরা যারা আছে তারা যেভাবে বলে একটা দেখ এটা সবাই জানে যে ক্রাউসেন ড্রেভেডটা কতটা ভয়ঙ্কর একটা গ্রেভিয়েট এই গ্রেভিয়েটটা এটা হচ্ছে অ্যামস্টারডামের সব থেকে বড় গ্রেভিয়েট যদি অনেক ধরনের লোক প্রচার অনেক ধরনের মানুষের মুখের মধ্যে অনেক ধরনের কথা শোনা যায় ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়েট নিয়ে স্পেশালি তো সেই হিসাবে এটা এত বড় এটা ধরবে হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার প্রস্তে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু কিলোমিটার এবং বলা হয় নট অনলি অ্যামস্টারডাম ডেনহে রটারডাম অ্যামস্টারডাম তারপরে আর্লেন সব পুরা যতগুলো স্টেট আছে সবগুলো স্টেটের মধ্যে নেদারল্যান্ড নেদারল্যান্ডস খুবই ছোট একটা কান্ট্রি বাংলাদেশের তো ছোট একটা দেশ সো হোল নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বলা যায় এটা খুবই একটা বড় একটা গ্রেভিয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক ধরনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন স্যার আব্লু হিটলার যখন পশ্চিমাঞ্চলে এবং উত্তর পূর্ব দিকে যখন আঘাত আনে তখন নেদারল্যান্ডসেও কিছু ধরনের ধ্বংসযোগ্য হয় এবং পলি ওয়ান্সা ফোর টাইম পর্তুগালের সাথে নেদারল্যান্ডসে যখন পর্তুগিজদের সাথে যখন ডাচ এটা প্রায় বলা যায় সতেরোশো সালের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে যখন একবার আক্রমণ হয় অ্যাটাক হয় তখন অনেক ধরনের সৈন্য যারা পর্তুগিজে যখন নেদারল্যান্ডসকে যে কোনোভাবে হোক আক্রমণ করছে এবং তারা যখন প্রতিহত করার চেষ্টা করছে তখন অনেক ডাচদের মেরে এখানে গণগোবর দেওয়া হয়েছে এই মানে এই কথাগুলো শোনা যায় এবং ওখানে স্তম্ভ করার লেখাও আছে যে এত এত সালে এটা একটা গণগোবর সতেরোশো তিরানব্বই সাল লেখা আছে সতেরোশো নব্বই সাল লেখা আছে দফায় দফায় বিভিন্ন সময় তো ওইখানে অনেক ধরনের ভৌতিক কিছু কাহিনী হয় এবং সাইড দিয়ে এখানে অনেক মানুষের কাছে শোনা যায় যে এখান দিয়ে বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস জার্মানির তিনটা দেশের ট্রায়াঙ্গেল করার জন্য মানে মিল সংযোগ একটা রোড আছে হাইওয়ে রোড আছে যেটাকে বলা হয় বিজনেস টানেল নেদারল্যান্ডসের এই বিজনেস টানেলটাকে বিভিন্ন সময় এখান থেকে প্রচুর গাড়ি প্রতিনিয়ত জার্মানি বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডসের মধ্যে যত বড় বড় লরি আছে বাস আছে সবগুলো আসলে এখান থেকে চলাচল করে তো এখানে অনেক ড্রাইভারদের কাছ থেকে অনেক ধরনের ভৌতিক অভিজ্ঞতা বা অনেক ধরনের কথাবার্তা শোনা যায় তো আমি আমার ঘটনায় আসি আমি যখন ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়েট তো ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়েটটা ভয়ঙ্করের জন্য ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়েটটা একটা বিশেষত্ব কি এটা অনেক সুন্দর একটা গ্রেভিয়েট তারা এত সুন্দর করে গ্রেভিয়েটটা সাজায় রাখছে আপনার জানেন ক্রিস্টিয়ানরা তারা ফুল অলওয়েজ তাদের গ্রেভিয়েটের মধ্যে থাকবে সেটা কবরের উপরে হোক বা যে কোনোই হোক আপনার তাদের বাগানের একটা সুন্দর একটা সিস্টেম থাকবে তো যেহেতু একটা ভৌতিক একটা এক্সপিরিয়েন্স এখানে অনেকেই বলে সেই হিসেবে ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়েটের গেট আছে হচ্ছে উনিশটা এই উনিশটা গেটের মধ্যে বিশাল বিশাল সার্চ লাইট লাগানো থাকে তো আলোর কোনো অভাব হয় না নেদারল্যান্ডসে অলওয়েজ তাদের কিছু ইতিহাস আছে যেটা আমি এখনো আসলে বলতে পারতেছি না তাদের ইতিহাস অনুসারে নেদারল্যান্ডসকে কোনোদিনও অ্যামস্টারডাম এইটাকে শহরটাকে অ্যামস্ট
আধারের আধারচ্ছন্ন কোনোদিন রাখবে না বা অন্ধকারে কোনোদিন রাখে না তারা আলো হিসাবেই রাখে যদিও ইউরোপের সব কাজে আমি এগারোটা দেশ গুছি সবগুলোর মধ্যে আমি দেখছি নানা সবগুলোতেই লাইটিং ই করে তবে এখানে একটু বেশি আলোর ব্যবস্থাটা তো আমি যখন ক্রাউসল্যান্ড গ্রেভিয়ার্টের কাছাকাছি আসে আমস্টেড স্টেশন ক্রস করার পর যখন আমি উনিশ নাম্বার গেট এই সাইডে হচ্ছে উনিশ নাম্বার গেট আর একদম ওই সাইডে হচ্ছে এক নাম্বার গেট উনিশ নাম্বার গেটের থেকে উনিশ নাম্বার গেট থেকে ডাইরেক্ট এগারো নাম্বার গেট পর্যন্ত হচ্ছে এটা আমি যদি তুলনা দিই উনিশ নাম্বার গেট থেকে এগারো নাম্বার গেট পর্যন্ত দেখা যায় তারপরে ডানে মোচন নিলে ডান দিক থেকে দশ নাম্বার গেট থেকে এক নাম্বার গেট একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ লম্বা এবং বিশাল বিশাল গাছ আছে এই রাস্তাতে আপনারা হয়তো জানেন এগুলা এগুলা প্রায় একশো একশো বছর দূর উপর এগুলো বয়স গাছের বিশাল বিশাল গাছ সো কোনো ধরনের লাইটিং নেই ওই দিন কোনো লাইটই জ্বলতেছে না যেটা মানুষের সবচেয়ে অবাক করছে সেই সময় কেন একটা লাইট নষ্ট হবে ওকে পাই কোনো লাইট জ্বলবে না কেন তবে বরফ পড়লেও একটা জিনিস ওই দিন মানে ছিল সেটা হচ্ছে আকাশে খুবই সুন্দর চাঁদ ছিল দ্যাট টাইম সো চিন্তা করলাম এত চিন্তা করার টাইম নেই মাইনাস ফোরটিন মাইনাস ফিফটিন এরকম তাপমাত্রার মধ্যে কে কিভাবে ফিলস লাইক দেখা যায় যে মাইনাস নাইনটিন টোয়েন্টি হয়ে যায় অনেক সময় আর যেহেতু সমুদ্র বৃষ্টির নিচে প্রচুর বাতাস থাকে সে সময় শীত আরো বেশি লাগে তো এত চিন্তা করার টাইম নেই মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালাইলাম যাইতে থাকলাম যাইতে থাকতে 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 আমি আমার যখন মনে আসে আমি যখন সতেরো নাম্বার গেট ক্রস করে তেরো নাম্বার গেট দ্যাট টাইম অলওয়েজ আমি বলি আনলাকি থার্টিন এটা আমি জানি না কেন অনেকের সাথেই হয়েছে এই ধরনের কথা তেরো নাম্বার গেটের কাছে যখনই আসলাম সেই সময় সবচেয়ে অবাক করবে বিষয় আমি সেখানে এখন আমার একটা আরেকজনের নাম আমি অ্যাড করতেছি যে নামটা অ্যাড না করলি না সেখানে দ্যাট টাইম আমার যে গার্লফ্রেন্ড ছিল এমিলি গার্লফারোজ কোহলি শি ওয়াজ আর্জেন্টাইন দ্যাট টাইম আমি দেখি এমিলি দাঁড়ায় আছে স্বাভাবিক আমি ফ্ল্যাশ লাইটের মধ্যেই দেখি এমিলি দাঁড়ায় আছে আমাকে সিগন্যাল দিয়েছে যেটা সম্ভব না এমিলি সেই সময় হঠাৎ করে আমার সাইকেল থামায় সাইকেল থামানোর বড় বড় সময় আমি হঠাৎ করে দেখতে পারি যে তো তুমি দাঁড়াও যে করে ও ল্যাঙ্গুয়েজে কমিউনিকেশন করছে আমি বোঝানোর ক্ষেত্রে বলতেছি দাঁড়াও আমি দেখি তো ফার্স্ট অফ আগ আমি টাস্কি খেয়েছি বলে বাস্তব কথা বলতে যে তুমি এত রাত এখানে কিভাবে পসিবল এটা এটা তো সম্ভব না তুমি এখানে কি করতেছো এখান দিয়ে তো আমাদের বাড়ি এখনো তো অনেক দূর এখনো তো ওয়ান পয়েন্ট এইট কিলোমিটার সামথিং আছে কারণ গ্রেভের শেষে নেই আমাদের কিছু দূর আর কি বাসা সায়েন্স পার্ক বেশি দূর না ক্যারোলিনা মেগলার তো যখন আমি করলাম তখন আমার বলতেছে তুমি এরকম ও সাধারণ একটা টি শার্ট আর একটা জিন্স প্যান্ট বাইরে এত টেম্পারেচার তুমি এরকম ভাবে মানে কাহিনী কি তাও যথাসম্ভব সেই করলো আমি সাইকেল থেকে নামলাম সেখান থেকে আমার জিজ্ঞেস করার পরবর্তীতে হ্যাঁ আমার আংটি আমার আংটি তো এখানে আছে আমার আংটি সে আর্জেন্টিনার থেকে আসছে তার ডেনমার্কে পোস্টিং ছিল সে ডেনমার্কে থেকে নেদারল্যান্ডস ঘুরতে আসছে আর ডেন সে ইউনাইটেড ন্যাশনে জব পাইছে সো এখানে ঘুরতে আসছে আমি তার সাথে দেখা করতে গেছিলাম তুমি দেখা করতে গেছিলাম আমি যখন তোমাকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কল দিই তখন তো তুমি ঘুমাইতেছিল তখন তো তুমি আমাকে বলো নাই না দীপ্ত এত কথা বললো না চলো যাই বাসায় যাই সো এখন একটা কথা আছে তেরো নাম্বার গেট দিয়ে একটা এই গ্রেভিডের ভিতর দিয়ে একটা মানে রাস্তা আছে এই রাস্তাটা এক নাম্বার গেটে যা থাকে একটা বড় রাস্তার মতো আছে এটার ভিতর দিয়ে এক নাম্বার গেট দেওয়া হইলে আমার মিনিমাম না হইলো চারশো সরি সাড়ে তিনশো মিটার আমার সাইকেল কম চালাইতে হবে তো আমি খুব তাড়াতাড়ি ভাবে আমি ওখান দিয়ে যেতে পারবো কোনো ধরনের আমার সমস্যা হবে না তো সেই সময় এমিলি আমাকে বললো চলো যাই আমরা আমরা গ্রেভিটি ভিতর দিয়ে চাই চলো আমার সে এমিলি তুমি পাগল হয়েছো নাকি তুমি আমি ইয়ে ভিতর দিয়ে যাবো আমি গ্রেভিটি ভিতর দিয়ে যাবো এটা তো সম্ভব না এখন তুমি জানো এটা একটা হন্টেড প্লেস আর আমি এগুলোর বিষয়ে মুখোমুখি হইতে চাই না আমি ভয় পাই কি পাই না পাই সেটা পরের বিষয় কিন্তু আমি জিনিসের মুখোমুখি হইতে চাই না আমি যেহেতু জানি মানুষজন বলে যে এটা একটা খুবই একটা ডেঞ্জারাস একটা এরিয়া আমি কেন যাবো সেটার ভিতর দিয়ে তো আমার তো যাওয়া উচিত না তো না তোমাকে যাইতে হবে চলো যে ঘর যাইতে হবে তোমাকে যাইতে হবে এক কথা কাটাকাটিতে মানে আমি যখন তাকে মানে সে যখন ভিতর ঢুকে না তখন আমার হাত ধরছে আমি তার হাত যখন ধরছি কেন সে যাবে একা যাবে আমাকে ছাড়াই সে যাবে ওইটার ভিতর দিয়ে আমি তার হাত ধরছি সে আমাকে একটা ঝাটকা দেয় সে আমাকে আসলে একটা কথা বলতে কি রাসেল ভাই এটা আসলে আসলে অবিশ্বাস্য একটা জিনিস যে একটা বাউন্ন কি
করি আমি পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ আমার ওজন নাইনটি প্লাস আমি বডি বিল্ডিং করতাম সেই সময় সেই সময় যদি আমাকে একটা বাউন্ড লোক যে একটা মানুষ আমাকে ধাক্কা দেয় কত দূরেই আমাকে দিতে পারবে আমাকে সে একটা ধাক্কা দেয় আমার এখন মনে আছে আমি মনে হয় সাত আট হাত সাত আট হাত পিছে আমি মানে পড়ে গেছে ডাইরেক্ট যে বরফের উপরে পড়ছে আমি যেটা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব না আর এই মেয়ে তো আমি জানি এটা তো সম্ভব না এটা তো পসিবল না সে আমি উঠছি সে করেই হোক মোবাইলটা সাইডে পড়ে গেছিল মোবাইলে পুরা স্ক্রিন ফাইটে গেছে যে করেই তাও মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জলতেছে তারপর আমি যখন ফ্ল্যাশ লাইটটা ফোকাস করি গেটের দিকে আমি এম এল ইকে দেখতে পাই না ওইখানে কেউই নেই কেউ নাই তো নাই তো নাই কেউই নেই আমি এখন চিন্তা করছি এখন গেট আবার খোলা গ্রেভিটের আবার গেট খোলা তখন মন মেজাজ ভালো না তা আমি যখনই গ্রেভিটের দরজাটার কাছে গেলাম আমি যখনই যাব তখনই কলার আমার পিছনের কলার ধরে একজন লোক টানছে এবং দ্যাট টাইম সে টান দেওয়ার পরবর্তীতে আমি যখন পিছনে ঘুরি নেদারল্যান্ডসে প্রচুর মুসলিম আছে আমি যে আপনারাও জানেন হয়তো প্রচুর টার্কিশ স্পেশালি নেদারল্যান্ডসে টার্কিশ আর পাকিস্তানি যে এদের যে কমিউনিটি এটা বিশাল একমাত্র যদি আপনি বলেন ক্রাইম স্টেশন সেখানে প্রায় মোর দেন থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাকিস্তানি মেম্বাররা আছে নেদারল্যান্ডসে পাকিস্তানি কমিউনিটি অনেক বড় অনেক আফগানিও আছে সেখানে তো একটা লোক এত সুন্দর আমি দেখি নাই কোনোদিন এরকম সুন্দর লোক আমি বলবো না সে বিদেশি একদম হাই লেভেলের কি তবে যথেষ্ট সুন্দর খুবই ভদ্র বড় মানে ভালো মানে বলবো না একবার পেটের নিচ পর্যন্ত দাড়ি চলে গেছে তা না সুন্দর বড় দাড়ি কালো দাড়ি একটা লোক আমাকে দাঁড়া করাইলো দাঁড়া করাই সে আমি ট্রান্সলেট করে বলতেছি সে উর্দুতে আমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করছিল সেই হিসেবে আমি তাকে সে মানে বলছে এই ছেলে তুমি কোথায় যাইতেছো আচ্ছা স্যার এরকম এরকম কথা আমি সালাম দিয়ে বলছি স্যার এরকম এরকম কথা এরকম আমাদের গার্লফ্রেন্ড তো এখানে ঢুকে গেছে হয়তো সে রাগ করছে কারণ না তোমার ওদিকে যাওয়ার কোনো দরকার নেই তুমি চলো আমার সাথে তুমি কোথায় থাকো আমি বলছি স্যার আমি থাকি হচ্ছে সায়েন্স পার্কে এখান থেকে কাছে আমি আমি কিন্তু ফার্স্ট টাইম আপনাদের কথা বলছিলাম যে আমি যে তেরো নম্বর গেট এইখান থেকেও কিন্তু সায়েন্স পার্ক ওয়ান পয়েন্ট এইট কিলোমিটার প্রায় টু কিলোমিটার সে মতো ওয়ান পয়েন্ট এইট কিলোমিটার ওখান থেকে আমি তার সাথে আমার মনে আছে সেই লোকটা আমার সাথে যাইতেছে যাওয়ার সাথে সাথে সে আমাকে কিছু কথা বলতেছে নামাজ নামাজ পড়তে আল্লাহকে সিজদা করতে যে দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদের পাঠানো সে খুবই ধার্মিক কিছু কথা বললে দুনিয়াতে আল্লাহ পাঠাইছে আমাদের আল্লাহ সিজদা করার জন্য আল্লাহ ইবাদত করার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে তার স্মরণ করার জন্য আমাদের এখানে পাঠাইছে প্রতিটা মানুষের ভুল ত্রুটি থাকে সেই ভুল ত্রুটি থেকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তার সৃষ্টিতে মানুষকে পাঠাচ্ছে তার ইবাদত করার জন্য এই কথাগুলো বলতে বলতে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি আমার শুধু সে সময় আমার মাথায় ছিল না ভাই একটা কথা বলেন আমি সেই সময় সাইকেল চালাইতেছিলাম সাইকেলটা হাত দিয়েই করে আমি হাইটে যাচ্ছিলাম আর কি আপনি একটা কথা বলেন ভাই একজন স্বাভাবিক মানুষ আপনার গুগলে সার্চ দিলে দেখবেন এক কিলোমিটার হাঁটতে কিন্তু একটা স্বাভাবিক মানুষের সতেরো মিনিট টাইম লাগে ওয়ান পয়েন্ট কিলোমিটার প্রায় অলমোস্ট টু কিলোমিটার অলমোস্ট টু কিলোমিটার পথ হাঁটতে আমার টাইম লাগছে আমার যেটা মনে হয় চার থেকে পাঁচ মিনিট সাইন্স পার্কে গেটের সামনে আমি আসলাম গেটের সামনে এসে আমাদের ইলেকট্রিক কি আমি যখন পাঞ্চ করছি আমার গেটের মধ্যে আমি থাকতাম হচ্ছে সতেরো তালায় যখন আমাকে নিচ তালা থেকে আমি পাঞ্চ করছি অটোমেটিক গেট খুলে গেছে যখন আমি ঢুকব তখন আমি ঘুরছি সে বাই আমার পকেট থেকে একটা কি বাই করতো অটোমেটিক কি তো এটা শুধু কম স্ক্রিনের মধ্যে ধরলেই গেটটা খুলে যাবে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম হতে এটা আমার টাইম লাগছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে চার থেকে পাঁচ সেকেন্ড খুলছি গেট পিছু দেখে দিকে সে লোক নেই নাই তো নাই সে লোক নাই আমি তার খুঁজে এই দিকে খুঁজে পাই না আমি কারণ দেখেন যদি ডান দিকে দেখি আমার অ্যাপার্টমেন্টের ডান দিক থেকে যদি দেখা যায় ডান দিক থেকে আটটা অ্যাপার্টমেন্ট আরো আছে আটটা বিল্ডিং আছে আরো বাম দিক থেকে দেখলে আরো এগারোটা বিল্ডিং আছে কোথায় যাবে সব একবার ডাইরেক্ট দেখাই যায় আমার এখান থেকে দাঁড়ায় কারণ রাস্তা মন্ত্র শুধুমাত্র আমি একা এত রাত্রে শুধুমাত্র আমি একা প্রায় তিনটা বাইজে আসতেছে এত রাত্রে তো শুধু আমি একা নাই তো নাই কোথায় গেছে কি গেছে আমি যে তাকে ধন্যবাদ দিব বা থ্যাংক ইউ জানাবো কোনো সুযোগই নেই কোথায় গেছে কি গেছে না গেছে আমার কোনো খেয়ালই নেই তখন আমার তাৎক্ষণিক মনে বসে সাথে সাথে ফোন দিয়েছে আমি এমএলিকে এমএলিকে যখন আমি ফোন দিই সে দুইবার রিসিভ করার পরে রিসিভ করান আমি দুইবার কল হওয়ার পরে রিসিভ করান তিনবার গেলে সে কল রিসিভ করছে দীপ্ত তুমি কোথায় আমি সে আমাকে বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ দীপ্ত তুমি কোথায় আমি বলছি আমার কথা বাদ তুমি কোথায় আমি এত রাত্রে কোথায় থাকবো আমি তো ইয়েতে ও ঘুমে 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 ভাবে বলতেছে না আমি তো উপরতালায় আমি তো উপরে রুমে 
আচ্ছা তুমি রুমে তুমি তো কিছুক্ষণ আগে বাইরে ছিল তুমি কি পাগল লাগে আমি তুমি তোমার সাথে আমার সন্তান সারা সত্যি কথা হয়েছে আমি তো তখন দিকে রুমে তুমি উপরে আসো দেখো আমরা তো আমি তো রুমেই দ্যাট টাইম আই দ্যাট টাইম আই ফিল সামথিং ওয়াজ রং যাই কিছু হোক সে সময় ফোনটা রাখি আর এইটা ছিল আসলে একটা বেস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে অন্যতম যে শেষ যে জিনিসটা ছিল সেই যে তখন আমি সব কিছু রিপিট করি যেন আমি এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আসলাম যাই কিছু যে জিনিসটা আমার সাথে ছিল অবশ্যই সেটা হয়তো আল্লাহ পেরিত একজন ভালো মানুষ মানুষ বলবো না অবশ্যই জিন হোক মানুষের তো ভালো কিছু ছিল ইনশাল্লাহ এটা আমি মনে করি এইটা এইটাই ছিল আমার আসলে মূলত এক্সপিরিয়েন্স যদি ভালো লাগে এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমার নিজের সাথে ঘটছে জিনিসটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর দেশের সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নতুন অতিথির কাছে আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাবেন আসসালামু আলাইকুম রাসিল ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো রাসিল আই অ্যাম ইন জামা फ्रॉम ओल्ड ঢাকা আসলে আজকে যে ঘটনাটা আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি ঘটনাটা হলো হসপিটাল रिलेटेड যেটা হচ্ছে ঢাকার ভিতরে কোন একটা মেডিকেল কলেজ আসলে এই মেডিকেল কলেজকে ঘিরে বা এরকম জায়গাটাতে অনেক বছর আগে একসাথে অনেক মানুষের মারা বা লাশের ঘটনা আছে যেটা আছে মেডিকেল কলেজটা যখন শুরু হয় কাজও বা তার আগের কিছু মানুষকে মেরে ওখানে নর্দমার ভিতর ফেলা হয়েছিল যে তো তারপরে ওই যে ওই জায়গাটাতে মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হয় তারপর মেডিকেল কলেজ অনেকদিন পরিত্যক্ত ছিল এরপর বেশ কয়েক বছর হলো যে মেডিকেল কলেজটা চালু হয় আমি মেডিকেল কলেজটার নাম আসলে বলতে চাচ্ছি না ঘটনা চলে যায় মেন ঘটনা হচ্ছে আমার আম্মু এবং আমার খালাতো ভাইয়ের সাথে আমার আম্মু আমার খালাতো ভাইয়ের বাসা আমার আন্টির বাসায় দু বছর আগে বেড়াতে আসে দেন আমার আম্মু একদিন মেডিকেল কলেজে ঘুরতে যায় ঘুরতে যাওয়ার পরে আমার আন্টি ওখানে সিনিয়র স্টাফ নার্স ওনার কাছে যাই যাওয়ার পরে উনি ঘুরে টুরে যখন বের হয় হসপিটালের সারাউন্ডিং পরিবেশটা উনি ভালোভাবে দেখতে চাই তো উনি ঘোরাঘুরি করে ছোট খালাতো ভাইকে সাথে করে নিয়ে তো ঘোরাঘুরি করতে করতে এক পর্যায়ে আমার আম্মু একটা থার্টি এইট ফর্টি ইয়ার্সের একটা মহিলাকে আমার আম্মু নোটিস করে উনি আমার আম্মু আমার ছোট যে ভাইটা যেখানে যাচ্ছে সেখানেই ওই মহিলাটা আমার আম্মুদের সামনে সামনে ঘোরাঘুরি করতেছে এবার আমার আম্মুরা যে ফোর্সে যাচ্ছে তার আগে ঘুরে উল্টা দিক থেকে আমার আম্মুদের সামনে তো বিষয়টা আমরা ফার্স্টে নর্মালি নেই তারপরে আসলে ছোট ভাইটা অনেক ভয় পাই তো আমি একটু বলে রাখতেছি যে ওই মহিলাটার মানে হিজাব করা টাইপের বোরকা টাইপের কিছু পরা ছিল এবং তার চোখ চোখ দুইটা আপনার হয়তো বা দেখবেন যাদের জন্ডিস থাকে বা বিলিরুবিন যাদের বেশি থাকে তাদের শরীরের কালারটা একটু হলুদ জাতীয় হয় সেম মহিলার মুখের গড়ন বা চোখের মানে যে কালারটা ওরকমই দেখতে তো এরকম কিছুক্ষণ ডিস্টার্ব করার পরে আমার আম্মুরা বিব্রত হয়ে ওখান থেকে বাসায় চলে যায় বাসায় চলে যায় আমার আম্মু পরের দিন দুপুরবেলা ঘুমাচ্ছে ঘুমের ঘরে আমার আম্মুকে কেউ যেন হাত ধরে গায়ে টাস দিয়ে ডাকাটাকি করে তো আমার আম্মু তখন ঘুম থেকে উঠে খুব খারাপ অবস্থা থাকে আমার আম্মু আমাকে কল দেয় যে আমি একটু অসুস্থ যার কারণে ঢাকা থেকে চলে যেতে হবে তো আমি তখন আন্টির বাসায় ছিলাম না আমি অন্য এক জায়গায় ছিলাম তো আমার আম্মুর সাথে ওই দিন যে ঘটনাটা ঘটলো তারপরের দিন ছোট ভাই আমার যে খালাতো ভাই ও একটু অসুস্থ হয় ও এরকম ভুলভাল ঘুমের ঘরে ভুলভাল মানে বলে বিভিন্ন ধরনের কথা সে বলতে থাকে এরপরের দিন আমার আন্টি আমার সে ছোট ভাইকে উনি রাত্রে একটা জায়গায় ঘুমাইতে দেয় ঘুমানোর পরে 
আমার আন্টি ডিউটি কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরে আমার আন্টি নোটিস করে সব বলে রাখি যে বছর দুয়েক আগে সেই মেডিকেল কলেজটা একেবারেই অচল ছিল তার মানে রোগী হতো না খুব কম মানুষে যাতায়াত সেখানে কোনো মানুষ তেমন একটা যাইতো না তারপরে আমার আন্টি নোটিস করে যে ওই অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে মোটা কণ্ঠে কেউ একজন ডাকতেছে আমার ছোট ভাইটাকে রাইন রাইন বলে ডাকতেছে তো এই জিনিসটা অনেকক্ষণ এরকম নোটিস করলো নোটিস করার পরে ওই দিন যে কোনোভাবে আমার আন্টি ডিউটি থেকে চলে এসছে এসে তারপরে বাসায় একটু ঝামেলা আমার ছোট ভাইটা এরকম ভুলভাল দেখে ভুলভাল বকে আমাকেও বলে যে এরকম জিনিস দেখছি বা এরকম খারাপ কিছু দেখছি আসলে রাসেল ভাই এই ছিল আমার ঘটনা তো ঘটনার লাস্টে ফিনিশিংটা হলো আমার আম্মু যখন বাড়িতে ঢাকা থেকে চলে যায় বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে আমার আম্মুর সাথে কোনো ঝামেলা হয় না তবে আমার খালাতো ভাই মাঝে মাঝে নাকি দেখতো ওই জিনিসটা দেখতো যে মহিলাটা তাদের ফলো করতেছে তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে বা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এরকম কিছু ঝামেলা করত এবং এখন এখন যে পরিবেশ পরিস্থিতি মেডিকেল কলেজে এখন প্রচুর রোগী হয় এবং অনেকটা শান্ত আর আগের মতো কোনো ঝামেলা হয় না নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন তারপরে আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপরে আপনার ঘটনায় যাব গাজীপুর থাকে ওকে চলে যাই আপনার ঘটনায় জি তো ঘটনাটা আসলে আমার একটা ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডের বোনের সাথে আর কি বোনের শ্বশুরবাড়ির একটা ঘটনা শ্বশুরবাড়িটা হচ্ছে ফটিকছড়িতে ফটিকছড়ির একটা ভোজপুর নামে গ্রামের একটা আশেপাশে একটা জায়গায় জি তো ওখানে মানে একটু অদ্ভুত পরিবেশ ছিল প্রথম থেকে জি তো প্রবলেমগুলো ছিল মানে ওখানে ছোট ছোট বাচ্চারা মানে দুই তিন বছরের বাচ্চারা নর্মালি হাঁটতে পারতো না হাঁটতে পারতো না বলতে মানে নর্মালি হাঁটতেই পারতো না পরে যেত ভালোভাবে হাঁটতে পারতো না আবার দেখা যেত কি অন্য কোথাও গেলে মানে ওখানে হাঁটতে পারে ওই বাড়িতে হাঁটতে পারে না তো এগুলো হতো আর ওখানে আমার যে ফ্রেন্ড আছে ফ্রেন্ডের বোনের শাশুড়ি যেটা আছে ওনারও খুব প্রবলেম হতো প্রবলেম হতো কি মানে উনি ঘুমালে দেখা যেত কি মানে আচর দিচ্ছে ঘুম থেকে উঠে দেখতো যে মুখে আচরের দাগ বড় হাতে আচরের দাগ এগুলো দেখা যেত আর নামাজ পড়তে দাঁড়ালে অনেক সময় দেখা যেত যে লম্বা লম্বা কত মহিলা বোরকা পড়া মানে যায় নামাজের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এটা প্রায় সময় দেখতো না নামাজে দাঁড়ালেই মানে এরকম হতো প্রায় সময় জিনিসটা ফেস করতো আর তখন মানে উনি অনেক সময় ভয়ে ফেন্ট হয়ে যেত আর মানে সেন্সে আসার পর দেখতো মানে না সব নর্মাল আছে এরকম প্রায় সময় হয় আর আরও কয়েকবার মানে এইসব দেখছে যে মানে ঘুমাইলে বা ঘুমানোর পরে ওঠার পরে জানলা দিয়ে জানলা দিয়ে যখন তাকায় দেখা যায় মানে কোন একটা মহিলা ভয়ঙ্কর টাইপের তাকায় আছে তাকায় হাসতেছে এক দৃষ্টিতে তো উনি যদি বলে মানে এটা কে এভাবে বললে আবার চলে যায় আবার ধরেন শুয়ে আছে শুয়ে আসে তারপর হঠাৎ চোখ গেল আলমারির দিকে রুমের দিকে আলমারির দিকে তাকালে দেখা যেত যে আলমারির উপরে বসে আছে একটা মহিলা ওরকম দেখা যেত মানে খুব ভয়ানক চেহারা নিয়ে তাকায় আছে তো এই জিনিসগুলো প্রায় সময় হতো অনেক হুজুর আনা হয়েছিল ওখানে তারপরও মানে এটার কোনো সলিউশন হয় না পরে দিয়ে মানে শেষ পর্যন্ত বাসাটা শিফট করতে হয় আর কি ওদের আচ্ছা আমার প্রথম ঘটনা আর দ্বিতীয় আরেকটা ঘটনা সেটা আমার ফ্রেন্ড আসিফের সাথে আসিফের বাবা মানে সেনাবাহিনীতে চাকরি করত আচ্ছা কোথায় চাকরি করে কি করে না করে এটা না বলে আমরা যদি ঘটনাটা বলি তাহলে আমার মনে হয় ভালো আচ্ছা তো আচ্ছা যাই হোক বলে যেহেতু দিছি আমি বলি তো সেনাবাহিনীদের মানে মিশনে যেতে হয় তো আঙ্কেল মানে রাতে গেছিল মিশনে গেছিল এরপর থেকে মূলত মানে ঘটনাটা শুরু হয় আর কি তো আমার আন্টি ছিল তখন একা বাসায় আর আসিফ আর তার ছোট ভাইয়ের সাথে থাকতো আর কি এক রুমে থাকতো আন্টি আর আরেক রুমে আসিফ আর তার ছোট ভাই তো প্রায় সময় দেখতো কি মানে আন্টি মানে আঙ্কেল চলে যাওয়ার পর থেকে মানে একটা অ্যাবনর্মাল বিহেভ করা শুরু করে 
সেগুলো কেমন সেগুলো হচ্ছে মানে কিচেনে অনেক সময় দেখা যেত মানে আন্টি যখন একা থাকতো মানে কারো সাথে জানলা দিয়ে কথা বলতেছে কমিউনিকেট করতেছে লাইক মানে আঙ্কেল সামনে আছে মানে ওগো তুমি শুনছো মানে এভাবে কথা বলে মানে হাজবেন্ডের সাথে যেভাবে কথা বলতো ওভাবে কথা বলতেছে তো আসিফ এগুলো দেখে থাকতো পিছন থেকে মানে কি সামুর এভাবে কার সাথে কথা বলতেছে গিয়ে দেখতো মানে জানলার উপাসে কেউ নাই বাট তারপরে এরকম করতো প্রায় সময় মানে কথা বলতো আর নিজে নিজে কথা বলতো কান্নাকাটি করতো আর ঘর থেকে বের হয়ে যেত রাতে রাত বিরাতে দুপুরে মানে বের হয়ে যেত ঘর থেকে বের হয়ে মানে দরজা খুলে মেন দরজা খুলে বাইরে চলে আসতো অনেক সময় প্রতিবেশীরা ধরে ভিতরে নিয়ে আসতো অনেক সময় আসিফ তারপর তার ছোট ভাই মিলে মাকে ধরে নিয়ে আসতো মা কি হিসে কোথায় যাচ্ছ তো মা বলে কি মানে তোর আব্বা আসছে তোর আব্বা আমাকে ডাকতেছে বাইরে থেকে ডাকতেছিল তো এই জিনিসগুলো ওরা মানে মনে করছে মেন্টালি কোনো প্রবলেম হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাসায় ফল ফ্রুট এগুলো আনলে ধরেন ফল আপেল বা আঙ্গুর এগুলো আনছে বাসায় কেউ তো ওগুলো একটা বাটিতে করে মানে সার্ভ করে জানলা দিয়ে কাউকে দেওয়ার চেষ্টা করতো আনটি মানে বাটিতে সাজায় জিনিসটা কাউকে দেওয়ার চেষ্টা করতো আসিফরা জিনিসটা অনেকবার দেখছে জানলা দিয়ে কাউকে বাটিতে করে কোনো ফ্রুট বা এটা জিনিসগুলো দিচ্ছে কাকে দিচ্ছে এটা দেখা যেত না যাক তারপরে মনে করছে মানে আঙ্কেল নাই হ্যালুসিনেশন হতে পারে এই টাইপের পরে আঙ্কেল দেশে চলে আসে আসার পরে মানে তখনও দেখা যায় যে তারপরও করতেছে জিনিসগুলো মানে আঙ্কেল একবার দেখলো যে মানে কি বাটি নিয়ে আনটি মানে কাউকে কিছুটা দিতে যাচ্ছে জানলা দিয়ে তো আঙ্কেল জিনিসটা ধরে ফেলে কারণ মানে জিনিসগুলো মানে কি ভালো না কোন একটা হুজুর থেকে মানে শুনছিল যে মানে এরকম কাউকে কোনো ফল ফ্রুট এগুলো যদি দিয়ে দেয় তাহলে বাচ্চাদের ক্ষতি হয় তো আঙ্কেল জিনিসটা খেয়াল করে আর মানে বাটিটা সাথে সাথে হাত থেকে নিয়ে ফেলে আর তো তারপরও এরকম অনেক সময় দেখা যায় যে মানে আঙ্কেল এখানে নাই তারপরও আঙ্কেলের আওয়াজ শুনে এরকম অনেক ধরনের দৃষ্টিভম হয় আনটি তো জিনিসটা আর নামাজে দাঁড়ালে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে নামাজে যখন দাঁড়াতো আনটি দেখতো যে মানে নামাজের যায় নামাজের চারপাশে অজগর সাপ বা এই টাইপের বিষাক্ত কিছু জিনিস আর কি মানে অজগর বেশিরভাগ অজগরই দেখতো আর এগুলো দেখে মানে ভয় পেয়ে যেত পরে হুজুর একটা আসছিল এটা হুজুর বলা যাবে না আসলে কবিরাজ টাইপের আর কি যাই হোক উনি কিছু বোতলে পানি পড়া দিছিল মেবি তারপর পানি পড়া এগুলো খেতে বলছে আর নামাজটা পিছিয়ে পড়তে বলছে আর কি নামাজটা মানে যতই সাপ টাপ এগুলো যতই দেখুক মানে নামাজটা যাতে না ছাড়ে নামাজটা মানে কন্টিনিউ করতে বলছে আর ওটা করতে করতে মোটামুটি আনটি এখন মোটামুটি রিকভার করে ফেলছে ওকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ঘটনার জন্য আমরা আরো একটা অডিও ক্লিপে যাব এবং সেই অডিও ক্লিপের পরে আবারও আমরা ফিরে আসব আর একজন নতুন নদী থেকে নিয়ে সেই পর্যন্ত আশা করছি আপনারাও আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং আমাদের ঘটনা কেমন লাগছে কি অবস্থা সবকিছু আপনারা জানাবেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুক পেজের অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রিডি ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল চলে যাচ্ছি আরও একটা অডিও ক্লিপে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রাসেল ভাইয়া আশা করি আপনি ভালোই আছেন কেননা আপনি সবসময় ভালোই তালে থাকে তো আমি মিথিলা বলছি সবার থেকে তো আজকে যে কাহিনীটা বলবো সেটা হচ্ছে আমার বড় কাকির সাথে ঘটে যাওয়া বড় কাকি বা বড় কাকার টোটাল ফ্যামিলির সাথে তো আজ থেকে ন দশ বছর তো হবেই মানে এর আগের ঘটনা তো কাকা তখন পুলিশে ছিল ওসিতে ছিল তিনি তো তার থানার কাছাকাছি কোয়াচারে আমার কাকি মানে আমার কাকার ফ্যামিলি থাকতো তো কাকার কাকার রাতের মানে কিছু কেসের কারণে রাতের ডিউটি পড়ে তো রাতের ডিউটি পড়ার কারণে তার আস্তে আস্তে একটা দুটো এরকম টাইম বাঁচতো বা তারও বেশি কিছু প্রবলেমের কারণে তো সেরকমই একদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে তখন বাজে একটা তো আমার কাজিন রুমে ফোন তৃপ্তিছিল বা ঘুমিয়ে পড়ছে এরকম একটা মোমেন্ট তো একটা থেকে দেখটা বাজে এরকম তো আমরা সাধারণত জানি যে সরকারি কোয়াচারগুলো এরকম হয় যে ফার্স্ট অফ ড্রয়িং রুম থাকে ড্রয়িং রুম 
করিডোর দেন ড্রয়িং ডাইনিং রুম বা বেডরুম যেটা থাকে তো আমার কাজিন শেষে দিন সেখানে ড্রয়িং রুমের একটা বেড ছিল তাই সে ড্রয়িং রুমের বেডে বেটে ঘুমাচ্ছিল তারপাশে তার ভাই ছিল তো দেড়টা বাজে দরজায় নক করে যে নক আসে তো আমার কাজিন সাধারণত জানে সে দরজায় খুলে দেয় তো খুলে দিয়ে দেখলো যে তার মানে আমি আমার কাকা তার বাবা চলে আসছে সে দেখলো যে তার বাবা কয়েকটা দুঃখে গেটটা লাগিয়ে দিল সে ঘুমিয়ে পড়লো মানে শুয়ে পড়লো তো এরকম করে চলে গেল ঠিক সে কিন্তু দেখছে যে তার বাবা রুমের ভিতরে ঢুকে গেছে মানে করে ঢুকটা দিয়ে ঢুকতেছে একটু দেখে সে শুয়ে পড়ছে তার আর কিছু খেয়াল নেই চারটা সাড়ে চারটা আজান দেবে ফজরের এরকম সময়ে আবার দরজায় নক নক করলো কেউ তো দরজায় নক করার পরে তখন আবার আমার কাজিন ঘুমে হয়তো টের পায়নি তখন আমার কাকি আবার উঠে দরজা খুলে দেখলো যে আমার বড় কাকা আসছে তো সে বড় কাকাকে ঢুকতে দিল দেন তারপর কাকা না ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়ে খেয়ে ঘুমিয়ে গেল তো এর মধ্যে কাকা সকালে উঠে রেস্ট নিয়ে আই মিন রেস্ট নিয়ে সে বেরিয়ে গেল দুপুর টাইমে যখন তারা সবাই একসাথে খেতে বসলো কোনো কথাতে প্রসঙ্গতে কথাটা উঠে আসে যে বাবা আসছে আমার কাজিন বলে উঠলো বাবা তো আসছে একটা বাজে কিন্তু তখন কাকি বলো কি বলতিস তোমার বাবা তো আসছে চারটা বাজে দ্যাটস মেইন এর মধ্যে যে একটা বাজে কে আসলো অ্যান্ড সাড়ে চারটা বা চারটা বাজে কে আসলো তখন আমার কাকাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কখন আসছো তখন কাকা বললো আমি সাড়ে চারটা বাজে আসছি আমার কেসের লেট হয়ে গেছে তখন আসলে আমার কাজিন যে ঘুমের মধ্যে এটা ঘুমের স্বপ্ন বা হ্যালোসুলেশন যেটা হবে সেরকম কোনো কথাই নেই কারণ যখন তার সে বিছানাতে করে তার ভাই সহযোগ পেয়েছে যে বোন বিছানাতে করে লাইট অন করে তার মানে বাবা আসছে ও এটা নোটিস করছে তাহলে এই মোমেন্টে মানে কে আসছিল সেদিন কে বাসায় ঢুকছিল সেটা কে ছিল আসলে কেউ বলতে পারে না এটাই ছিল আসলে কাহিনী তো আমাদের জীবনে কখনো কখনো অদ্ভুত কিছু ঘটে থাকে যার মধ্যে এটাই আমি মানে আমার কাকির থেকে শোনা এটাই মানে তো রাসেল ভাই এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট স্টোরি যদি ভালো লাগে তাহলে অবভিয়াসলি সবাইকে শোনাবেন থ্যাংক ইউ আসসালাম বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার ইউ আর লিসন টু রেডিও ফুড ক্রেড এফ এম চলছে ভূত এফ এম ঘড়িতে সময় রাত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট আমাদের সঙ্গে আমাদের নতুন আরেকজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপরে আপনার ঘটনায় যাবো জি রাসুল ভাই আসসালাম আলাইকুম আমার নাম এমরি সোয়েল রানা জি আমি আসছি গাজীপুর থেকে আমার হোমটাউন হচ্ছে কক্সবাজার আমার ঘটনাটা মূলত চট্টগ্রামে সময়ের দুই হাজার সাল তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়তাম হ্যাঁ আপনারা যারা জানে যারা শুনতে চান তারা নিশ্চয়ই জানেন চট্টগ্রামের কর্ণপুরী নদীর পাশে একটা বলিরহাট নামে একটা এলাকা আছে ওই এলাকাটার চারিপাশে আপনার পানি পানি থাকে ঠিক সেইখানে একটা স্কুল ছিল ওই স্কুলের পিছনে ছিল আপনার পুরোটা ডুবা ডুবা নালার মতো তো ওই স্কুলের বর্ণনাটা দিয়ে এরকম স্কুলটা ছিল আপনার তিনতলা নিজ তলায় ছিল একটা অভিশ্রম অভিশ্রমের পাশেই ছিল আমাদের মানে বাসাটা আমরা তিন ভাই বেসবার থাকতাম আর দুই তলা আর তিন তলায় ছিল ক্লাসরুম তো আমাদের বড় ভাই যিনি ছিল উনি অফিস অফিস করত তো ঘটনাটি ঘটে আপনার রমজান মাসে রমজান মাসে আমার ভাইয়াটা অফিস থেকে এসে আমাদের সাথে ইফতার করার পরে বিশ্রাম করতেছিল হ্যাঁ আমরা তখন আমরাও বিশ্রাম করতেছিলাম আমরা এশারা যখন আজান দেয় তখন এশারা নামাজ পড়ার জন্য তার মসজিদে চলে যায় তখন দরজাটা কিন্তু একটু খোলা ছিল তো ভাইয়া হুট করে ঘুম থেকে উঠে দেখে দরজাটা খোলা তারপর উনি এটে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে দেওয়ার কিছু কম পর নাকি খে একজন এসে দরজা নখ খুললো টুক টুক বলে নখ খুললো তখন ভাইয়া ভাই গেল মনে করলো আমরা নামাজ পড়ে শেষ করেই আসলাম তো ভাইয়া গিয়ে দেখে কি মানে যেটা দেখলো সেটা আপনার এখনো উনি আর চোখে বাসে এখনো ওনার রুম আপনার ধারিয়ে যায় এমন একজন লোক দেখলো তিনি অনেক লম্বা প্রায় আপনার ছাদের সাথে লেগে যাচ্ছে এরকম একজন লোক ওনার মুখ ভর্তি সাদা দাঁড়ি ধপধপে সাদা দাঁড়ি আপনার ফেসটা ছিল অনেক সদা মানে পৃথিবীতে নাকি এরকম সাদা মানুষ উনি কখনো দেখেনি তারপর উনি তখন ওই লোকটা আমার ভাইয়ের আগে বললো আসসালাম আলাইকুম বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল যখন হাতটা বাড়িয়ে দিল তখন পায়ে প্রচুর বই ভেয়ে যায় বই পাওয়ার সাথে সাথে উনি দরজাটা লক করে দেয় লক করে দেওয়ার সাথে সাথে মানে ওনার কাছে নাকে এমন একটা গ্রাম আসলো মানে ওই ঘ্রাণ কখনো মানে উনি শোনা নাই সুগন্ধি মানে এত বেশি সুগন্ধি যেটা ওনাকে মানে আপনার এক প্রকার মানে ভয়ে ঘুরে দিচ্ছিল এবং আমার ভালো লাগতেছিল তারপর ভাই তাড়াতাড়ি গিয়ে উজু করে 
দুটি করার পর আপনার জাহিন আমাদের নামাজ পড়লো নামাজ পড়ার পর কিছুক্ষণ কোরআন তালাবাদ করলো কোরআন এর মধ্যে আমরা নামাজ শেষ করে আসি আসার পর দেখি ভাই খাপতেছে তখন আমরা ভাই আমাদেরকে নিয়ে প্রথমে ছাতে গেল ছাতে গিয়ে সবকিছু চেক করলো ও বড় রাখা ভালো আমাদের বাসার এক পাশে ছিল আপনার একটা বাসদার তো বাসদারও ভালো করে মাইন্ড ফ্রস দিয়ে চেক করলো দেখতেছে ওইখানেও কিছু নেই এরপর দুই তলা এবং তিন তলা ক্লাসরুমগুলো সবগুলো চেক করা হলো চেক করার পরও মানে দেখতেছি কিছু নেই তারপর মানে তখন থেকে আমাদের সাথে ঘটনাটা শুরু এমন হতো আমরা তখন দুপুর ভরে ঘুমাচ্ছি দেখতেছি আপনার কোরআন তালাবাদের আওয়াজ আসতেছে আবার মাস রাতে দেখতেছি আপনার আজানের আওয়াজ আওয়াজ আসে তবে আওয়াজ এই আজান এবং কোরআন তালাওয়াতের আওয়াজগুলো আমরা শুনতাম আর ভাইয়া কি হতো তখন প্রায় সময় প্রতিদিন আপনার কন্টিনিউ ওই লোকটাকে স্বপ্নে দেখতো এরপর আমরা বাসাটা চেঞ্জ করে ফেলি বাসাটা চেঞ্জ করার পরও মানে যখন আপনার আমাদের সবে বরাত কিংবা সবে কদর আসে তখন ভাইয়া ওই লোকটাকে স্বপ্ন দেখে আর যখন ভাই মানে নামাজ আপনার নামাজ দোয়া ছেড়ে দেয় যদি কম পড়া হয় তখন ভাইয়াকে ওই লোকটা আবার সারা দেয় বলে তুই নামাজ পড় না তোর বিপদ আছে এভাবে মানে ঘটনাটা চলতে থাকে মানে আপনার সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যখন রমজান রমজান আসে রমজান মাসে রমজান আসে প্রায় ওনাকে স্বপ্ন থেকে বর্তমানে ওই টি চলমান ওনার সাথে এই ছিল আমার ঘোষণা রাসেল ভাই সালাম আপনার পরবর্তী অতিথির কাছে আমি যাব এবং আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব উচিত হ্যালো রাসেল ভাই আমি শাহিন আমি এসছি কোকাকলা থেকে আমার বাড়ি হলো গাজীপুর আমি আগে একটা ডাকার একটি জায়গাতে থাকতাম ওইখানে জব করতাম জব করার সুবাদে আমি যেহেতু ব্যাচেলার ছিলাম একটি ব্যাচেলার বাসায় থাকতাম ওইখানে আমার খালাতো ভাই এবং আমি এবং আমার আরেকজন লোক থাকত যেহেতু তখন কাজের খুব চাপ ছিল সারাদিন ক্লান্ত থাকার পরে আমি সন্ধ্যায় বাসায় আসতাম আসার পরে খাওয়া দাওয়া করে সাথে সাথে ঘুমাই পড়তাম ওই দিনও একই কাজ করছিলাম সারাদিন কাজ করার পরে সন্ধ্যায় এসে তারপরে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমানের পরে রাত তিনটার দিকে আমার হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে যায় ঘুম ভাঙার পরে আমি চোখ চোখ টোক ধরতেছি ধরা চোখ মুখ মুছতেছি মোছার কিছুক্ষণ পরে আমি একবার ডানে তাকালাম আবার বামে তাকালাম তাকানোর পরে আমি কিছু দেখতে পেলাম না হঠাৎ করে বামে তাকায় দেখি যে একটি সাপ মানে আমার আমার দিকে আসতেছে আসার পরে আমি ভাবলাম যে হয়তো এটা স্বপ্ন দেখতেছি তারপর আমি বাম দিকে আবার ঘুমাই পড়লাম বাম দিকে ঘুমাই পড়ার পরে পরে দেখতেছি আবার সাপ আসতেছে তারপর দেখলাম যে অনেকগুলো সাপ আসতেছে আর কি এরকম ভাবে আসতেছে আমি নিচে আমি মানে ফ্লোরে ঘুমাইতাম বেশিরভাগ ফ্লোরে ঘুমানের সুবাদে ওই সাপগুলো যখন আমার দিকে আসতেছিল তখন আমার এরকম ভয় করতেছিল যে আমি মানে ভয় থর থর করে কাঁপতেছি তারপর আমি হঠাৎ চিল্লান দিয়ে খাটের উপর উঠলাম খাটের উপর ওঠার পরে আমার খালা তো বলতেছে যে কি হয়েছে আমি বললাম যে সাপ বললো যে সাপ কোথায় আমি বললাম ওই যে দেখেন নিচে আমি তো দেখি না আমি আমি তো ঠিকই দেখতেছি সাপ পরে বলি এগুলো কিছু না তুমি ঘুমাই পড়ো তুমি স্বপ্ন দেখছো আমি কই না তো আমি স্বপ্ন দেখি নাই কারণ আমি ঘুম থেকে উঠা ওঠার পরে পাঁচ মিনিট পরে আমি এগুলো দেখছি কয় না এগুলো তোমার ভুল তুমি ঘুমাই পড়ো কোনো সমস্যা নাই পানি খেয়ে ঘুমাই থাকো তখন আমি পানি খেয়ে ঘুমাই দিচ্ছি ঘুমাই থাকার আবার কিছুক্ষণ পরে আবার একই কাহিনী দেখি যে অনেকগুলো সাপ আমারে মানে কামড় দিতে আসতেছে তখন আমি বয়ে রুম থেকে বের হইয়া ছাদে চলে যাই ছাদে চলে যাওয়ার পরে চলে যাওয়ার পরে তারপর আমি সকালবেলা যখন ফজর আজান দেয় তখন আমি ওইখান থেকে বের হয়ে আসি ওইখান থেকে আসছে তারপর আমি রুম এসে তখন ঘুমাই এইগুলো আমার প্রথম ইয়া তারপর আমি এর কিছুদিন পরে ওইখান থেকে আমি বাসা চেঞ্জ করে দিই বাসা চেঞ্জ করা নতুন বাসায় উঠি নতুন বাসায় ওঠার পরও সেম একই কাহিনী ঘটে আমার বড় বায়ু দিন ছিল না আমি একাই ঘুমেছিলাম হঠাৎ রাতে হঠাৎ রাতে তিনটার দিকে ঘুমটা আমার ভেঙে যায় তারপর আমি ডান দিকে থেকে আমার দরজাটা খোলা তখন দেখি সাপটা আস্তে আস্তে করে দরজা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছে উপরে উঠা তারপরে মশারি যে কিনারা ছিল ওই কিনারা দিয়ে আস্তে আস্তে বাইতে বাইতে মশারির উপর দিয়া আমার পায়ের দিকে নিচে নামতেছে আর কি নিচে নামার পরে নিচে নামিয়া আমার দিকে ফনা করিয়া মানে ফনা করিয়া কামড় দেওয়ার জন্য ইয়া মানে ইয়ে করতেছে তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি ভয় পাওয়ার পরে আমি ধর দিয়া বের হয়ে গেছি বের হওয়ার পরে 
ডাইনিং রুমে আমি দাঁড়িয়েছি দাঁড়িয়েছি পরে আমার ডাইনিং রুমে আমার এক চাচা থাকতো উনি বলতেছে যে কি হয়েছে আমি বললাম কিছু হয় নাই কিছু হয় নাই মানে কিছু তো হয়েছে কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো পরে বললাম যে ওই যে সাপ কই সাপ আমি বললাম ওই যে রুমের ভিতরে সাপ কয় না এগুলো কিছু না তুমি ঘুমাই পারো তুমি এগে দেখতেছো তারপর আমি ঘুমাই ফেলছি ঘুমাই থাকার পরে আবার কিছু কোনো মধ্যে একই স্বপ্ন মানে স্বপ্ন দেখি নাই মানে স্বপ্ন ঘুমেতে উঠা তারপর দেখেছি এই কাহিনী তারপর আমি দৌড় দিয়া ছাদে গেছি ছাদে গিয়া তারপর ছাদে গিয়া প্রায় তিন ঘন্টা থাকার পরে তারপর বড় হওয়ার পরে আমি বাসায় আসছি তারপর এই বিষয়ে আমি আমার এলাকায় এক হুজুর ছিল হুজুরকে বললাম যে হুজুর এরকম এরকম অবস্থা আমার যে আমি খুব ভয় পাইছি আসলে এটা অন্য কিছু না এটা লোকটা জিন সাপ জিন ওই জিনটা তোমার ভয় দেখাইলে সে মজা পায় আমি কই আমি আমি বললাম যে কেন আমার ভয় দেখায় কেন কয় না ও তোমার ভয় দেখায় খুব মজা পায় আর কি জি তারপরে 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 মজা পায় তারপরে আবার আরেক দিন রাত্রে প্রায় তিনটা বাজে তখন ওই সময় আমি ওই সময় আমি মনে করেন যে ঘুম থেকে ওইটা ওয়াশরুমে গেছি ওয়াশরুম থেকে মানে আপনি এটাকে এগুলো কি এখনো ভুগছেন আপনি এখন আর ভুগি নাই তারপর আমি যে বিয়ে করার পরে এই জিনিসটা এখন হচ্ছে না কিন্তু মূলটা ওইটা ছিল একটা জিন চিন সাপ যেটা আমাকে ভয় দেখা ইয়া করতো আর কি মজা পেত উনি বলতো যে আমাকে যে হুজুর ছিল উনি আমাকে একটা তাবিজ দিয়েছিল ওই তাবিজটা হয়তো পরবর্তীতে আমার গলা থেকে নিয়ে যায় আর কি আচ্ছা তো মানে এটাই মানে আপনার ওই তাবিজটার কারণেই হয়তো আপনার তাবিজটা দেওয়ার পরে তাবিজটা হুজুর দেওয়ার পরে তাবিজটা আবার ওরা নিয়ে গেছিল আচ্ছা আর ওই হুজুরটা বলছিল যে ওই সাপটা যখন আসবে তখন আপনি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আপনি বলবেন যে আচ্ছা আপনি আপনার কাছে আসছেন না আমি তো ভয় পাই মানে কবে থেকে আসে না এটা এটা কবে আসে এই বছরে ইয়া জানুয়ারি থেকে আর আসে না কেন আসে না যেহেতু আমি এখন বিয়ে করে ফেলছি বিয়ে করার পর ধন্যবাদ আপনাকে